。谁在叫我？我骨肺炎不是一记，死了吗？这是谁的记忆？啊！根据那些记忆，现在是天武历一千零三百三十年，距我死在天道山脉已有十五年了。那雕像是我雕的，还错。李云霄，你胆子不小啊！我的课你也敢睡觉？可这里还有这副身体，我重生了。回答问题：普通玄冰的炼制方法有多少种？行，这妹子身材火辣。长发俊颜，若是配上一身战袍，再挂上双肢哀伤，那就是活脱脱的另一个红莲五帝了。可惜，只是个四象境界的五君，还差得远呢。怎么回事？我怎么会被一个普通小子看一眼就心神失守？一定是最近坤在那件事上心神有些不定。回答问题：玄冰的炼制方法有多少种？这种小儿科问题，还靠我这九阶数炼师炼制玄冰，一共四十八种。哈<笑>果然还是这样。李云霄这小子，妥妥在梦游。身体的轮脉没开，脑回路也稀碎。不愧是李家废柴少爷。废<笑>物<笑>、哎，你看书了吗？啊，杨迪大人的教科书上分明只有三十六种。杨迪。那臭小子，五飞扬曾独创的十二种方法，他难道给忘了？这家伙竟敢如此称呼杨迪大人！这<笑>小子怕受责罚，所以开始胡言乱语了。就是，杨迪大人身为古飞扬五帝大人的学生，难道会都住口？破军五帝古飞扬，不仅是天武大陆排名第三的武者。更是顶级的九阶大数炼师，确实独创了十二式炼器之法。什么？但是教科书里，这十二式普通人根本无法掌握，杨迪大人就没有介绍进来。都说这李云霄是五连废物，脉轮都没有开，难道他的天赋在数炼？那若培养成为数炼师，其价值远在五炼之上。这，别以为看了点课外资料就沾沾自喜。我说，炼制之时。为何要加入天金沙？这个问题，如果你能答上来，我的课你以后就不用上了。啊，老师生气了。谁都知道炼制玄冰要加入天金沙，哪有什么为什么？这也不就等于在问一加一为什么等于二吗？这天金沙不是必须之物，不过是凡俗数炼师无法精确融合材料，才需要这一缓和之物。啊，说得好。但有的炼制过程，为什么加入天金沙会失败？天金沙属水。当然不能用在火属性的炼制中了。原来如此，那那我问你，赤炼铜融合药精的时候，如何去掉天金沙的影响？把天金沙当做杂质，采用淬炼精去除掉就行了。啊，原来如此，难怪我一直失败。这么简单的事，竟被他一语点破。他他的眼神是轻蔑无屑。李云霄，下节课你必须来，现在上自习。以后他的课不用来上了是吧？啊，他他真走了？哦，不是吧？呃，云国今天怎么回事？怎么突然开窍了？这……喂，你们说什么情况啊？这是？难道这李云霄居然是个数炼天才？别傻了，数炼师的天赋要求比武炼高得多，他一个脉轮都打不开的废物，能走数炼之道？老大说的对，狗屁的数炼天才！哈<笑>就是这儿，天水国国都数炼师塔。先找到杨迪吧，得帮我这身废柴身体好好淬炼一番。顺利的话，只需要几年我就能恢复功力。到那时，凭我两世的修为，定可以向更高层次冲击。这一世。我要站在世界的巅峰。这国都的数炼师塔还挺气派。你好，欢迎来到数炼师工会。这位小先生，你有事吗？小先生吗？我找杨迪，他还在吗？呃，杨杨迪大人，我
你说的是钱会长杨迪大人吗？钱会长，这么说，他不在这儿了。嗯，杨迪大人担任此处会长，是二十年之前的事了。啊啊，有点麻烦了。本还想让他给我炼些突破用的丹药，现在要靠自己打通身上干涸的隐形经脉的话，想我前世被作为武道术的良道天子，不仅是九阶地级树林师，位列树林师工会七大长老之一。武道更是站在九天境界的巅峰，被圣域赐予封号“破军”的武帝，连我的徒弟都是天武界响当当的人物。可现在，这副身躯已经十五岁了，如果尽快清洗经脉，以后就更能恢复。不管怎么说，先打通经脉是最首要的。这样，我写个方子，你看能不能帮我找来？好的，您请便。鲁阳，你在干什么？赶紧的，梁大人找你。贾蓉大人，这位先生正托我找些材料，梁大人那儿我马上就去。方子，我看看。啊！一阶树脸师，不过一阶树脸师，什么乱七八糟的？啊！大大人，老子随便开一张方子就是无价之宝，如今居然被一个一阶树脸师蠢货当废纸，还不快去找梁大人？事情耽误了，要你好看。啊，嗯、啊，是大人。这不是小孩来的地方，滚吧！你叫贾蓉，晋升树脸师不过七天吧？既然知道我的身份，记得要加上大人。可你真的成了树脸师吗？可你真的成了树脸师吗？什么意思？你的五指暗灰，并且开始脱皮，大概是接触了阴风石，目的是为了在考核前提升自己树脸的融合能力。身上还有股血眼蓝的味儿，应该是用来抵消阴风石的毒副作用的。啊！怎么可能？简直一派胡言！但你不知道，自己只是一知半解。其实血眼蓝一样有巨大的副作用。现在每日的正午时分，想必你中院穴天突没冲，一定很舒服吧？可惜了一位天赋不错的树脸师，要想保住性命，只能剁掉右手。废掉丹田、啊，你，你休要危言耸听。哦，那算了，本来还想教你个化解的法子，罢了罢了。那、啊、不是他，快把化解之法告诉我。啊、这，这犀利的眼神，怎么会从一个十几岁的小鬼身上？求你了，请告诉我吧。哇，什么情况？树叶师在给一个毛小子性命，从未见过这种场面啊！啊，我的材料清单怎么不见了？我、啊、去捡、啊，给你。啊啊啊！方子上的东西每样十份，凑齐了来嘉兰学院找我。我叫李云霄，记住，面子不是别人给的，是自己在上面去丢的。对了，你那右手只能支持三体，迟了的话，这辈子都别想再修炼炼制之法了。三体，这些材料大半我都没有听过，而且我如何知道你不是在骗我？拿白月竹叶和苍龙奇身配置药剂服用，可以减轻你三个穴位的痛苦，也能让你的右手多撑两天。你很聪明，我相信。你会有办法。树林师大人居然忌惮一个小毛孩、嗯、这小子既不是武者，也不是树林师，为何在他面前，我居然会感到恐惧？李云霄，能弄到化解之法，老子定将你碎尸万段！什么？一个少年？你说有个少年让你找林鹤根和白凤龙莲？是的，大概十五六岁左右吧。林鹤根和白凤龙莲都是用来提升实力的东西，上面还写了什么？嗯，还有墨鱼鬼花、阎罗明骨、真空乳、湿婆花、飞仙牙。那少年可有留下名字、联系方式之类的？没有。梁大人。我在树林师工会也有三年多时间了，怎么这些东西从未听过？能让两位女大人如此重视？嗯
那少年到底是什么来头？有几味药，我也没听过，但应该是对于武者修为有莫大好处，十分珍贵。连梁文宇大人都没听过？这其中几种药材组合在一起的话，十分玄妙。我一时半会儿也想不透其中的关系。这样，若下次这个少年还来的话，你一定要想办法留下他。是。那些材料相对假如来说，确实有些难。不能完全指望吧，必须另想办法。看看这李云霄的储物戒有什么吧。这都什么乱七八糟的？我去，这瓶该不会是那啥吧？也就这瓶黑铁重剑有点用了，三十二斤七两，好沉呐、啊。在打通七道脉轮之前，就先将就着用它吧。也不知道我的剑斩星辰遗落在哪。你是？哼！嘿，李云霄，你今天很出风头啊！你们，杜峰，你们要干什么？两个狼飞的狗腿子，想动明哥先过我这关！韩、啊、版、陈真，这俩是李云霄的好基友。哈哈哈，也没什么，上节课云霄兄表现的很亮眼呢、啊。我来试试真假！傻瞧不起人了！老伦，天！韩白，你已经开出四道脉轮了，可他们也不过是四道而已。嘿，四道而已，苏醒的太早了吧？我爸啊！呀！啊！啊！我的手！我爸，别打架了！五道脉轮，我自量力。现在知道五道和四道之间有多大的鸿沟，你俩还护着这废物，还不滚开！你们不要欺人太甚，我看看，谁敢让我们滚？天水国公主秦如雪，原来我这废柴公子哥也是有人缘的嘛！啊，走吧，咱们公主的面子必须要给，算你们走运喽！你，喂。打完我朋友就想溜，云哥，算。好，莫非你这废物有意见？也没什么意见，就是想看看开启了五道脉轮和零道脉轮之间有多大的鸿沟，就是想看看开启了五道脉轮和零道脉轮之间有多大的鸿沟。来得正。好啊，不过在那之前，先试试四道脉轮吧。李云霄，李云霄，走，走，你不讲武德，干嘛？碰瓷儿啊？我只是把右腿抬起来而已，谁知道他居然撞了上来。撞，确实啊，我好像是那小子自己冲出去撞的，强词夺理，有点古怪。一个四道脉轮的武徒，怎么这么可能巧合的被踢倒？不管你怎么狡辩，你小子麻烦大了。今天我要断你命根，给杜甫报仇。啊啊啊什么什么情况？啊！我的手！啊！啊啊啊啊啊！哦哦！啊！罗剑那家伙这么傻，看是李大剑的神经病，自己往剑尖上去打呀！想砍个刀剑，若是连几个武徒都收拾不了。那我一头撞死得了！你对我朋友出手，代价很大。不，不要了！裤裆一紧，痛痛感，都散了，都散了。云上，莫非你的经脉通了，开启了脉轮？哪有那么容易啊？可是这两个人都……你没看到是他们自己转过来的吗？<笑>话是这么说，可这也太……闯这么大祸了
，你们还有心思玩呢？啊、哦！杜家和罗家一直都和你们李家是对立的，怕会借此事发挥了。若是他们不老实，那就只能委屈他们了。啊、我先回宿舍了。真下流，惹下这么大的麻烦，还当没事似的。回见了，真气死我了。别太担心了，学院里他们这些家族不敢怎么样的。咱们迦兰学院，外人自然不敢进来动手，但若是学员动手，学院也只会睁一只眼闭一只眼了。你是说，兰飞？没错，谁都知道陆风是兰飞的人，而兰飞已经开启了七道脉轮，就快凝练元气，冲击武士了。武士和武徒可是天差地别的两个概念，何况一颗经脉都没打通，连武徒都算不上。现在这副身。太弱了，即便还没有打通经脉，也必须要尽快强壮起来。来吧，霸天炼体诀！这霸天炼体诀乃是实力中最强之人，霸天五帝傲长空的看家绝学。在我前世是偶然获得，天下至阳至强的炼体之术，前世还未来得及修炼就挂掉了。这下正好开炼，起！嗯啊嗯啊、难怪那傲长空实力惊天。这功法光是入门就这么痛苦，我好歹也是十大武帝排行第三的存在，天赋、决心、业务绝，霸天炼体诀第一式，雪阳，他、啊，那、啊，霸、啊、天那四能炼的，我也一样可以，再来，雪阳，这副身体。现在应该可以承受重力式，提升修炼强度了。我这身体，先去基础的十倍重力式开始吧。仅仅十倍重力，对身体的负荷便如此之大，幸亏有心理准备。大概二百个修炼师，不少人都在等房间，用神识扫视一下。有了。必须尽快将岳阳石掌握，到时用药物冲击经脉，这个身体才能承受得住。来啦！去，打了老半天也没出到一个出来，怎么就被这身体占据？运气真好，怎么感觉这小子身上并没有原力波动？普通人不可能受得了十倍重力。你们这些新人如何能理解得了本大爷神识的强大？哎，小兄弟，在下于和正，西道脉轮的巅峰武徒，这个房间先让给我如何？去去去，别挡道。你。哇，好没面子啊！小兄弟新来的吧？今天卖我个面子，以后在学院游。我说了，滚！<笑>有种，一个原力波动都没有的废物，敢如此跟我说话！师兄今天就来教教你，新生该遵守的规矩。小子，今天心情好，不会要你命。风骨拳。还凑合，但还不够。你患有虎啸山林的起势外形，但缺乏一击必中的神髓。嗯、面对击倒脉轮的巅峰，这小子居然还有心思调侃，大言不惭、啊啊！怎么回事？我的权威，刚刚不是已经全面压制住他了吗？怎么会有种掉入虎口的感觉、啊啊？只是打退了吗？哎，这身体。这小子刚才的动作虽然玄妙无比，但却是气劲不高，否则我已经……于学长，算了吧，这个练功室本来就是他先占到的。是你？开不了脉轮，便开始修炼技巧了。刚刚那招不错。开不了脉轮，他难道就是那李家的废物少爷？不错，但没有力量的技巧终究还是花架子，所以。你根本不可能打败我，我们之间的差距只会越来越大。哼，你说的不错，没有其他事的话，我要修炼了。你你你、嗯！我的丈夫一直是个顶天立地的英雄，将来定能当上护国神位。哪怕你身世再显赫，终究还是个武道废物。当有一天你能够打败我时，再来找我吧。他是不是误会什么了？嗯，这两块黑铁估计有上百年了吧，在之前的预计中，十年回到巅峰，那么
得罪他。同学，你什么情况？那是凌霄，他居然把自己折磨成这个样子，难怪金脉不通。都能打败巅峰武徒、啊，<笑>据说呀，那罗兰朵许诺只要能打败他，就给他追求的机会。希望太渺茫了，罗兰朵可是一人进武士啊！啊！啊！这这这,这是啊啊啊！霸天炼体诀不愧是天下第一的炼体功法，就这半天的功夫，伤痕全都恢复了，比用九精灵药洗涤的肉身都要强大，差不多可以自行炼制一些丹药了。<笑>啊！哎呦，云少，救我呀，云少！韩胖子，云少，你下手也太狠了！你怎么来了？啊，疼疼疼！行好了，这几天走哪儿去了？陆老师到处找你。陆云生，那个小丫头找我干嘛？小丫头，云少，你不会练到昏头了吧？呃、啊，还有还有，这几天蓝飞闭关出击，一人进去了。等他们出关，一定会帮东风他们找你算账的。蓝飞，一人进而已，慌什么？而已？你知不知道一人进意味着什么？意味着成为了真正的武者。你倒好，一人进而已。蓝飞，那些经常找李云霄麻烦的徒弟，韩白，我现在有更重要的事情拜托你。哦，好，把你的钱全借给我，云少，你真的一点也不担心啊？<笑>担心，担心，这个钱我活下来一定还你。这时候还笑得出来，云少，我觉得你变化真……啊啊啊啊啊、不知死活的东西，李云霄。你够胆，敢动我的人，今天就把你彻底废了！是武士的标志，元气之光。老大，一定要给我们报仇啊！不就是一元镜，还要有全身发光，没有致命伤，以为自己是一灵珠呢？是你自己跪下认错，还是我废了你再认错？废了我？有意思，已经很久很久没有听过这般嚣张的话了。那么。怎么回事？这种战栗的感觉，就像是我再不出手，就再也不敢出手了。当机立断，毫不含糊，不错不错，就你这废物，也敢戏虐我！啊、这废物居然接下了我一剑，怎么可能？莫非这废物开了脉轮？但为什么没有原力波动？<笑>孤影，好久没有全力一战了，让哥再指点你两招。让哥再指点你两招。云霄，云剑斩。流云诀讲究的是剑随心动，好似行云流水。你这算是什么？发光的蜡烛。修禅口舌，拿命来。能得我指点一样，你三生有幸。只是刚才一剑震得我手都麻了，少的厉害！我不要，快把剑拿开！拿开！以前的事我懒得跟你计较，但这次你打伤纯真韩白，还要废我，你说我心疼下这股运气吗？别别，云少，求求你，我还是个孩子，我们兰家不能没有后啊！刀在胸身。痛在我当。既然你这么说，好吧，可我这半天岂不是白忙活了？钱有有，我有钱。嗯，你看什么呢？
，都自觉点。走到哪儿到哪儿了？这给招哪儿了？这这这这这这。云云少，我们可以走了吧？你这玉佩不错，也归我了。其他东西可以给你，这玉佩不行。这是我们兰家世代相传的玉佩，一共也才五块，对你没啥用，对我却是万分重要。这东西若是丢了，家族非把我剥皮不可。他们的东西太少了，要么玉佩还你，我把他们都变成那两位的样子，或者玉佩留下，你们可以回去。这，可恶，当然是玉佩重要。这若是选了玉佩，以后我也不用混了。老老大，啊，虽然这块玉佩重要无比，但跟兄弟们比起来，根本不算什么。老老大，我们走。已经这么简单放你走了，还非要装个叉？你，走。果然，五彩神空石。看了这么久，也该出来了吧？刚刚我一直在场，可他如何打扮的武士，我居然看不出半点端倪。我好歹也是终极武士，但现在居然没有半分把握能赢他。看得过瘾吗？东西都凑齐了，有些药材太偏僻了。我几乎搜遍了整个数炼师工会，也只筹够六分。六分，好吧。还有，去把他们两个治好。什么？你当我是什么了？随便听你指挥。不爽就滚！我堂堂一阶数炼师，竟然被这小孩换来换去。我，我。形势所逼。好了，该告诉我解毒之法了。话别说太满，我敢打赌，你待会儿肯定会乖乖听我话的。什么？你你你想耍我？本少爷是什么人，会骗你个区区一阶数炼师？区区，任何一名数炼师都是影响巨大的存在。你个毛头小子才多大！你个啊,啊！这这配方简直优秀的八卦了！<笑>他还真没骗我，这方子靠谱。<笑>嗯，东西我拿了，我们两清了。看在这方子的份上，上次屈辱之仇就算了。这道方子可以解除你身上阴风石和血焰蓝的毒，只是你这段时间数炼之时。是不是魂力不济，甚至好似有倒退的迹象？<笑>魂力的倒退，想要补回来，比正常修炼会慢上百倍。但想再冲击一阶数炼师，还是希望渺茫。我也不打击你，五十年之内，还是有希望。我五十年，那我岂不是一辈子都只是个高级炼金学徒了？你，你说这些是什么意思？没什么意思。我不过碰巧知道一个能让你在五十天内成为一阶数炼师的办法。五十天？怎么可能？就算我魂力没有消退，也没把握五十天内冲击成功啊！否则我也不会铤而走险，使用阴风石。你休想骗我！骗你？你算什么东西，也值得我骗、啊？这小子的话太让人怀疑，但成为数炼师这巨大的诱惑。怎么可以放弃？你，你真有把握让我五十天内恢复魂力？我说了，不是恢复魂力，你是成为真正的一阶数炼师，让你成为真正的一阶数炼师。你要如如何才肯帮我？很简单，做我奴仆。什么？太狂妄了！你一个毛头小子。居然想收数炼师做奴仆，这不可能！而且即便如此，你也只有五十天的资格。五十天后，给我滚蛋！这小崽子完全不想装出来的，仿佛我没资格当他奴仆
，就是天经地义。啊，疯子，疯子的话，怎么可能一眼就看出我的问题？还有化解之法，我可是查遍了整个数炼师工会的资料，也没找到。你是不是觉得很委屈？<笑>废话，这我怎么回事？你的小子身上怎么会有如此强大的灵魂威压？给你三息时间，愿还是不愿？愿是不愿，得知我可亲临直上，做事或许遗憾终生。我愿意。不错，还算果断。你以后就会知道今天的决定是何等幸运啊！这方子，炼魂，不过是最低级的炼魂法门而已，但也足以让你五天内进阶一阶数炼师了。炼炼魂，这这是真的吗？主人，主人，叫我云少就好，只要你表现的好。我是不会吝啬打赏，先回去吧。有事的话，我会找你的。啊，是云少。相传，在数炼之道上，存在着直接对魂力进行淬炼的方法，但只在一些典籍中有过零星的描写，是否真的存在，都是个谜。万万想不到，我贾蓉竟然能得到这种传闻中的东西。无论如何。就凭这炼魂之术，即便做他几年奴仆，也不亏了。我实在看不透，这云少到底是什么人呢？刚才为了震慑贾蓉施展的噬魂，还是太勉强了。目前我最大的倚仗，并非前世的记忆和霸天炼体诀。而是前世陨落之前，在天荡山脉发现的一篇炼魂功法——大眼神诀。这篇炼魂之法闻所未闻，里面记载的炼魂之术更是超出想象。有了这大眼神诀，再加上霸天这厮的炼体神术，道师三者合一，我定能冲击十方神境，突破巅峰。这贾蓉办事还行，材料准备的还算不错。用这五彩神空石，应该足以激发这副身体的潜能。用魂力包裹，并操控所有材料，凭借前世的记忆，来将黑药一气呵成。凝聚，药剂入阵，神之入体。开了五道了，五彩神空针激发肉身潜能的作用十分大，咱家另外四块一定要想办法弄过来。云少，咱费也太过分了吧？看云少的脸色，肯定是被他下了毒了。云少，你没事吧？这毒看着吓人啊！啊，这个药剂的残留还没有消退，可能有点误会。刚才胖子被打后，云少。你是说你把他们都修理了一顿，还把他们洗劫了，而且自身还打通了经脉，开启了武道脉轮。<笑>没错，<笑>我就知道飞龙将军的儿子怎么可能会是废物。呃、云少开启了脉轮，自然是天大的好事，但兰飞一定不会罢休的。难道他们敢派人来学院收尸不成？而且别忘了，咱们嘉兰学院的院长。可是号称天水国实力第一的存在，兰飞现在自然不足为惧了。但你忘了兰家另一名，呃，你是说兰飞同父异母的哥哥兰玄？他们学校小风云榜第三的那位。小风云榜，兰玄。呃，兰玄是即将毕业的学员，实力之强，据说已经开始冲击二分境了。二分境武师。怕是一毕业就可以直接加入镇国神卫了，咱们还有一段时间就放假了，希望能熬到他毕业。<笑>放心，他一定会来找我的。哦，就算他不来，我也要去找他的。啊、你
是手，就是你不要再闹了。男神身上的那块五彩神功石，我还等着用呢。舅舅，这次无论如何也咽不下这口气。闭嘴！啊！你个蠢货！幸好蓝璇还在闭关，否则你母亲多年的栽培就毁于一旦了。我，我不过是想找玄哥替我教训下那废物罢了。哼，还玄哥教的这么亲切，你个不开窍的榆木脑袋。啊，李家的那个废物算什么？你要明白，蓝璇才是你最大的敌人。你丢失了家族嫡系信物，若是让蓝璇知道的话。啊，那我该怎么办？舅舅，你一定帮我。放心，你是我那好妹子的亲儿子，我不帮你帮谁呀、啊？马上就是年度考核，到时我会申请这次考核的主考官。只要那李云霄展示不出脉轮，我就搬出校规直接开除。只要他一离开学院，哼哼，你能不能和蓝璇学学啊？还是这么撑不住气。好吧，就听舅舅的。不过这几天我自有办法让他身败名裂，到时候我们就可以这样，这样。嗯，时时探查，鬼鬼祟祟。哦，这是。月上柳梢头。人约风林后，今夜月圆时，愿与君依旧。罗兰朵，情书，小风铃吗？哼哼哼哼哼。这小子现在恐怕已经沉寂在约会的意淫中了。<笑>也不撒泡尿照照，罗兰朵怎么可能看上这个废物？别说了，忘了事赶紧走，今晚等着看好戏了，搞定。<笑>快走快走，那边好戏也快上演了。好、哦，搞什么呢？哼。哎，兰妃啊兰妃，既然你想玩鹰呢，那就陪你玩玩。真不愧是小风铃啊！救救命啊！给我站住！学长，<笑>小东西，你能跑哪儿去啊？学长，救救我！学学长，学长救我！我我什么都答应你。小子，这妞儿已经是本少爷的人了，识相的就滚远点儿，别在旁边碍手碍脚的。求求求你，求求我！放心吧，很快就来救你。臭娘们儿，别跑！学长，小子，我乃禁卫军统领刘思琪的儿子，敢和我抢女人？原来是刘少爷呀，还有我说的救你，不是我救，啊，那而是他们。啊，这刘一天，包老师，您都看见了，这小子简直就是畜生，你居然做出如此丧尽天良之事！方方老师，刘一天。我平时就是这么教你的，老老师，我再也不敢了，老师。这傻子怎么来了？不能放过这个畜生，大家一起教训这个欺负学妹的流氓。谁他？不能放过他，揍他！找个找找机会，不能让他下脸。学妹别怕，有哥在，谁也不敢欺负你。啊，看穿了我们的。云霄，你在这照顾下梦武。去看看那个畜生！啊，风老师，您去吧。原来是李云霄搞的鬼，他好像识破孟武这个局了。老大，现在怎么办？刘一天快被打死了。老大，嗯，东西都放好了。放心吧，老大，都放好了。哼，我们办事可不像某些人
。哎呀，不但事儿没办好，还把自己搭进去了。哎、云霄，别以为你已经赢了，福星还在后头呢。真狠啊！兄弟，我懂。别怕，没事。那个流氓已经彻底废了。行了，都回去吧。这里的事，我会跟院长大人如实汇报的。孟武室友，帮忙送他回去吧。走吧，路上小心。等等，正主终于来了。等等，正主终于来了。啊，南飞？嗯，他怎么来了？不知道。南飞，怎么回事？方老师，您也在这儿，真是太好了。学院里出了个极度变态的窃贼，大量女学员的贴身衣物被盗。什么？不会吧，都女生内衣。而且有人看见，那窃贼是往小风铃方向跑来了。云霄，等着身败名裂吧。可这么多女同学丢了衣物，这关你兰飞什么事啊？呃，这，这是因为……对了，关他什么事啊？这人平时冷漠至极，今天怎么跟打了鸡血似的？是我看见窃贼头往这边的。啊，兰飞老大看不过了，这才带领大家捉贼。啊，对，我是带着大家来捉贼的。你转移什么话题？莫非你做贼心虚？对，老大这么一说，我还想起来了，那窃贼的身影就是这样。飞少如此污蔑我，意欲如何呢？为了证明你的清白，就该去你宿舍搜查一番，不然你今日难逃嫌疑。你说搜就搜，你算什么东西？我相信云霄不是这种人。穆、啊、坤，你当真看清楚了？这，这可是公主啊！说谎的话，那可是欺君之罪啊！嗯嗯，那嗯，那、啊、看看清楚了，定是李云霄无疑。<笑>李云霄，你还有什么可说的？方老师，要搜我宿舍也可以，但如果证明了我的清白，我要兰飞给我一个交代。没问题，我愿意与云霄兄一同前往。老大，我顶你。若你是清白的。交代我自然会给你。既然如此，我也相信风老师的公正公平。走着，你就蹦了这一会儿吧。嗯，王峰，冯主任，听说有人闹事儿，我便出来看看。不是说窃贼在小风林吗？哦，王老师怎么就到我家门口等上了？啊啊、老师自有消息来源，这窃贼如此变态狂妄，我建议抓住后直接开除。省得祸害学生。既然王老师也这般公正，那我就放心了。既然这样，请吧，看看我李云霄是不是咱蓝少爷口中的好色之徒。走，是。等等，我也去。若是真想动手脚，我也能看着。既然大家都不放心，何不一起进去看看呢？这老贼！各位请进。请尽情参观。不见了，孟坤，好好找一下，可别漏了任何一处地方。是是，老大，这东西在我的衣服的这人都不见了。什么？你再说一遍。孟坤，你主子让你好好搜，还站着干什么？行了，既然李云霄学员是清白的。那大家都回去吧。回去，王老师，这窃贼说不抓就不抓了。学院这么大，一时半会儿也难以查找。这件事学校自会处理的。事实已经还我清白了，该轮到你了，蓝少。你你想怎么样？你想如何？很简单，同样搜查你的宿舍。当然，并不是怀疑飞少。只是希望飞少能遵守承诺，还我一个交代。既然说了给你一个交代，自然言而有信。滚开！哼！想怎么搜都行，要是碰坏了东西，就别怪我翻脸。那就多谢飞少了。搜，得嘞。云<笑>少，这有个箱子打不开，去去去。这是我存放贵重物品的箱子，我当然打不开。这这，我去！
，我是没人收看，我不知道怎么，这不可能！老大冷静一下，你陷害我，我什么时候有过这东西了？陷害你？可你刚才还说这是私人箱子，我们打不开的。你，哎，箱子里除了女生内衣外，怎么还有半箱肥皂？<笑>你不知道了吧？听说咱们飞少喜欢在洗澡时扔肥皂，强迫手下捡呢。啊，这龙龙阳之后，我不是啊，李云霄，你你李云霄，你你。原来是你！你这个变态狂，我一定要让院长开除你、啊！开除！手下的开除！快救救我！放心，我立即禀明院长，到时定会给大家一个满意的交代。请学校通知处理。姐妹们放心，若是学校还留下这个变态，我们就闹到我父王那去。我跟这个变态势不两立。舅舅。舅舅，救我！舅舅，万里路不上墙。云少，云少，有两个消息，一好一坏，你要听哪个？好消息自然是兰飞被开除了，坏消息呢？哦，不愧是云少。坏消息是，今年的考试是兰飞的舅舅王峰监考，我们都完蛋了。完蛋？他若是不识时务，我就让他跟兰飞一起滚蛋。啊、呃！王峰可是学院老师。蓝雪那边有没有什么动静？蓝雪，你不说我还忘了，蓝雪已经放出消息，说要替弟弟报仇，这下真麻烦了。吼、哦！五彩神空石这就来了，如此甚好。明，许大师，刚如火，我如风。这弘扬府已经达到了一阶上品宣兵的程度，云生通过考核了。多谢许大师与诸位大人的栽培，这都是你自己的努力。跟我们没关系，我只是好奇，你是如何将药精融入赤炼炉内的？前几次你都在这失败了。啊，会长，我之前的失败在于为了中和赤炼铜而添加了天金砂，但是这样对药精的溶解之力就变差了，所以这次很简单，把天金砂当做杂质，采用淬炼精去除掉就行了。什么？这般悟性！比起杨迪大人，也不遑多让。我天水国又多了一名真正的狩猎师。严大师言重了，云商如何能与杨迪大人相提并论？云商，你也不必过谦，你能发现其中的玄妙，足以见得聪慧过人。杨迪大人虽是天纵之才，但也多得益于拜在古飞杨大人门下，这是何等的幸运！你现在缺少的只是一个好老师。可是，今年新增了两位数炼师，你们都是天水国的新星啊，咱们也要庆祝一下才行。徐会长，若说云商是新星，我还赞同。至于那贾蓉嘛，那现在已经身中剧毒了。苏远桥，你这话是什么意思？很简单。贾蓉在上次的考核之中使用了违禁之物阴风石。什么？使用阴风石，可是自毁前程啊！哈，这太荒唐了！揠苗助长。苏远桥，我知道你一向看贾蓉不顺眼，但有些罪名可不是随意扣上的。我随便扣他罪名，此刻他怕是已经毒入骨髓。这是他晋升以来所购买的一些材料，全都是解毒之物。确实，我估计他现在已经彻底废了。取代嘉荣过来，无论他在做什么。嗯，会长，我正在闭关
，不知匆忙找我来，所为何事啊？贾蓉，都这个时候了，还装什么？奇怪，这贾蓉的气色好像并没有。贾蓉。苏远桥举报你上次考核使用了阴风石，请你对此做出解释。这个王八蛋，居然派人跟踪调查我！云霄大人，在下对你的敬仰犹如滔滔江水，连绵不绝呀！苏远桥，应该是你要给我个交代吧？阿主，这双手洁白如玉，哪里有半点被阴风石腐蚀的样子？怎么可能？你你你怎么可能治好阴风石的毒？就算能解阴风石毒，魂力也达不到数烈师级别。我要彻查你的身体！哼，就凭你，也配调查我？就凭你，也配调查我？苏远桥，你你的魂力怎会如此之强？我乃货真价实的数炼师，魂力自然比那些冒牌的要强大许多。什么？哎，远桥，你这又是何苦呢？不但身体衰老了，连神识都被一记溃散，魂力更是下降到了数炼学徒的程度。会会长，在下身体不适。先行告退。哼，不过修炼五天魂炼之术，居然变个重创同阶的苏远桥。我云少，我害死你了，云少！这次攻伐那就是五十年也值啊！阿七，十字骂我。杨迪这小子。也算是有心了。我才开启两道脉轮，不会被刷掉吧？放心，只要能开启一道，就可以晋级了。只要别像那传闻中的李家公子那样，典型的废物。<笑>云少，别理他们，狗眼看人低。就是，云霄，我相信你。以云少你的实力，自然不是问题。<笑>人都差不多到齐了吧？洛云商老师正在闭关，今年的考核由我来主持。以往的考核是开启了脉轮，或者一拳达到千斤之力便可通过。但不少无法开启脉轮的学员，通过服用增力丹药作弊。所以，今年脉轮和千斤之力两者都必须达到，否则判不及格。给我滚蛋！你也有今天。睁大你们的狗眼，看清楚。就是脉轮，心轮，轮我轮。云霄，岂可能？龙轮，我去！这是李家的废物少爷，何止不是废物，这是天才啊！没心轮，什么时候？顶轮，是顶轮，去轮全开。我就说嘛，景国公的孙子怎么可能是废物？云霄今晚受此无法修炼的事，我能人尽皆知。怎么现在去？看仔细了。<笑>哎力破千金，不过如此。我的天！啊，这这还是人吗？踏实有硬，抓铁留痕，这不是武士才能做到的吗？就这一阶，刚进阶的武士也未必能做到吧？好你个人妖，竟然隐藏了如此之事！王老师，要是没什么事的话，我就先走了。等一下，等一下，面子都不给。李云霄，嗯。你是？哼，自我介绍一下，毕业班，兰飞的哥哥，蓝璇。哎，打了小狗，大狗找来了。我不和你逞口舌，今日前来，是为我那不争气的弟弟。我是个做大哥的，怎么也得替他出这个头。哟、哦，原来真的不是冤枉拉菲呀！弟弟做的，我还以为好狠的心机呀。现在。给你两个选择，一是当场跪下，发誓不再动我兰家之人；二是与我一战，让我把你彻底废掉。南玄，南玄，你别太过分了，跟他一战必死无疑啊！你一个九星武士向一个武徒挑战，你还要脸吗？你就是出来，明了欺负人嘛
，弟弟偷女生内衣扔贼皂，哥哥会好到哪儿去？不敢就直说，用女人给你出头，这就是晋国公的长孙。三天后，哥要打到你舔我的脚，这可是你说的。三天后若是没来，学院再无你立足之地。放心吧，这三天我不洗脚。<笑>这蓝雪也太小心眼了吧！修成口舌，三天后我不彻底废了你，我就不信蓝。麻烦带我去贾蓉的房间。就是这儿了。多谢。贾蓉大师。吵什么吵啊！蒋荣大师，有人想要见你。让他滚蛋！没叫老子闭关吗？可是，蒋荣，开门、啊！不可以！我，你主子。哟，云少，陆瑶小姐，你可以回去了，谢谢。好，好，一向高傲的蒋荣大师，这是怎么了？嗯，云少，我不仅魂力全部恢复。而且直接突破了，真正的突破了。嗯嗯嗯，我没空听你这些屁事儿，来找你是为了炼制几枚丹药。呃，是是，呃，不知云少是想炼制哪几种丹药啊？一枚冲元丹，一枚爆元丹。冲冲冲元丹，这两种丹药已经无限接近二阶了，我这刚晋升，怕是炼制。有我在，你怕什么？准备准备。我时间有限，我在云少是要接点我炼丹，我怎么可能？注意平衡药力。是是是，注意提纯了蠢货。好，我喝。哎、呃、呀，笨死了。对、呃、对不起。融合了，快点。呃，好的好的。准备收单。早了早了。这真的成功了，而且是两枚一起炼制。<笑>云少，云少，请每天多骂我一点。只要有云少的指点，我一定能成为最出色的数学师。纯度这么高，怎么炼制出这种东西？这个垃圾！看你这样子，还得我自己提纯一下，麻烦。不过仅仅是提纯的话，我现在的魂力也足够。提提纯？成品丹药也能提纯吗？云少的绝业，我一个也没见过，但其中像是蕴藏着。成了，只能提纯到这个程度了，凑合着用吧。刚才用了多少种手法来着？啊，纯纯纯纯纯纯平丹！云少，我永远的神。得马上闭关，要击败九星武士，必须跨入一元境才行。蓝雪。什么？李云霄全破千金，脉轮全开。云长，你闭关这段时间，李云霄还经受了蓝玄的挑战。倒是你，才这般年纪就达到了四象境，一阶数炼师。<笑>我打算在这次宴会上宣布，他之前不是脉轮都没开吗？院长，不要推辞，你兼修魂炼。又是镇国神位五位统领之一，校长，我要去阻止他们。他这分明就是找死。哎，云长，不用太过着急。院长你，这小子城府深得很，没那么容易栽。那也不行，现在的他绝不是蓝玄的对手。<笑>好，那老夫也陪你走这一趟。不，对巅峰武士吧，有点意思。你们说，那小子不会不敢来了吧？不来也正常，丢面子总比丢命好吧？可恶，被耍了！啊！来了来了！哇，他还真敢来！没脑子，只凭借一股傻劲儿，今天也傻到头喽。猜他能扛得下几招？几招啊？
一招能不死就算他厉害。呵，我自量力的废物。嗯，刘少，你这个傻子怎么真来了？南玄会杀了你的！不许胡闹！我现在宣布，决斗取消。师公老师，哎，看来就打不成了，难怪这小子有恃无恐，真是丢光了他们李家的脸。骆老师，我可是你的学员。你为何总要维护蓝璇呢？你们都下去吧，废了他也就分分钟的事。这小子被吓傻了，说胡话了。<笑>这傻小子，只能做好随时出手的准备了。无论如何，也不能让李云霄被废。还以为你又要躲在女人身后了。你以为多说几句话就能延长你的存在感？燃气之光。这小子真的进阶武士了，<笑>武士嘛，难怪我那不成器的弟弟不是你的对手。不过，你的好运也就此到头了。好强，果然是九星巅峰武士。你们说，那李云霄能够撑住几招啊？几招？怕是一碰就要被碾压到粉碎了。一碰就碎，我看未必。院长。院长你们都小看这个李云霄了，这场决斗，或许真有些看头。嗯，这感觉，方圆之内的天地规则，似乎在随着他的步伐，有生命般的跳动，将周身的气势调整至自身的频率一致，好高深的武技。废物，在我的气势之下，都已经举步维艰，还想跟我打？放心吧，我不会杀你的，我要把你打废，继续当你的李家废物。秦玄掌，休想逃走！怎么可能？凌空横渡，我看得真真切切，刚才那几步。是先前步伐的延续，无论是频率还是时间，都恰到好处。他根本不是在躲避蓝玄，而是要完成这奇异的步伐。天，天地间的节奏在随他而动。他在借助天地之势。嗯、这是能敌大人的。我被压制住了。浮生若梦，飞鸿有印，浮生印。啊！这啊，这还是那个废材的李家大少爷吗？啊，一招就彻底击败了九星巅峰武士，毫无悬念，完全完败。怎么会这样？蓝玄竟然败了，而且败得如此狼狈。啊，蓝玄可是九星武士啊，差距怎么可能如此之大？今天，住手！谁也救不了你。疯子，这个疯子，你院长的化验，我叫你住手！啊啊啊、你，废了。他竟然把蓝玄的丹田打破，彻底废了。武者丹田破，除非有传说中七级以上的圣药，否则终生残废。小子，你啊,啊！李云霄、啊，我说了、啊，要打到你舔我的脚，我说到做到。嗯。第二个，小子，你，他已经废了，为何还如此狠毒？武斗场决斗，生死由我，关你屁事，关关屁事。哈哈哈哈哈哈！小子，你可知我是谁？嘉兰学院院长。武王钟离山，上百岁的年纪了，才混一武王。我若是你，早羞得一头撞死。疯了
，这小子疯了。原来的元气，他的周身似乎蕴含着某种规则，他不痛，不过倒是可以借着参悟一番。我能感受到天地元气从四面八方汇聚而来，修炼的瓶颈似乎已经彻底打开。我晋级了，这里云霄到底怎么回事？我只是略微参悟就。什么？我没做什么呀，恭喜洛老师晋级。啊，你晋级二阶武士了？啊，他是修炼机器吗？老师五军都进阶了，我小小一武士，有什么大惊小怪的？小跟我装蒜，你进阶武士才几天？呃、哎，还有，这几天的事，听、啊、我一个解释。跟我回去休息个十天半月，伤好了再说吧。好吧。三天后到办公室来找我。这小丫头怎么这么霸道？不过天赋倒是极佳，值得好好栽培。终于稳定下来，二星巅峰武士。那是李云霄。这大眼神诀真是神强的气场，这么快就能让我恢复到一阶狩猎师的魂力水准。现在可以自己炼制玄冰和丹药。废话。他可是现在学校的风云人物，连院长都不放在眼里。回来。哎，早上好啊，洛老师。你真把我的话当做耳旁风啊，李云霄。过去了五天，也不见你人影。啊？你修炼起来就忘了？啊？二星巅峰。你不是进阶二星才五天吗？李云霄，该给我一个解释了。呃，这这这个这这个嘛，解释、啊？什么解释啊？你是如何学会浮生印和大风云掌？呃，我才练完五天，你就成了一星武士。每天你压制住体内冒元丹的姿势，是什么功法？哎，这……还有，关于赤炼童的诀窍，你是如何知道的？愿。院长怎么看的？院长认为你应该受过杨迪大人的教导，这些都是他教你的。院长大人真是冰雪聪明，一想就通，事情的确是这样。把事情都推到杨迪身上，倒也合情合理。少来！你们家虽然是军方大佬，但却从未与杨迪有过接触。其次，据我所知，杨迪大人根本就不会打风云掌。你怎么知道杨迪不会？算了，既然你不愿说，我也不勉强。不过
，你还是得跟我走一趟。嗯。我在数炼师工会替你物色了一位老师，他说要看看火力情况再做决定。不会吧？让我拜师？我我我不行的。而且好不容易才让对方同意的，你不去也得去。是哪位高人呢、啊？你让我拜他，他受不受得起啊？等到了你就知道了。快来，贾大师开课了，没好位置了。这阴风石是我们数炼师的禁忌，万万不可去踏过这条红线，一定要凭借自身的力量向前。贾大师，上次说的李家大公子，我给带来了。云上，主人，云上永远的神。云上大人呐、啊，先到外厅给他做个魂力测试吧。走了。赶紧走，耽误我们时间。什么胆子，还敢失误我？我，贾蓉大师也是你能随便诋毁的。你们两个要吵起出去。赶紧出来，别在这丢人现眼。嗯，对不起，我们这就走。什么事啊？啊！贾大师，这俩傻帽在捣蛋。我这就赶他们出去！哎呀，人家不远百米跑来这份求学之心，你们比得上吗？你们知道他有多努力吗？呃，那个贾大师，叫他李云霄就好了，不用这么客气。洛洛老师，愣着干什么？还不给贾大师打招呼？贾大师好。我正打算带他去做回力测试。不，不用了，不用测试了。啊！小孩子没见过世面，还往贾大师海涵。别打了，洛大人。云上天赋极高，我不用做回力测试了。天赋极高，那这个土地你？收，收。嗯。不不不不，我又说错了，不收不收。小大师，您到底……只要您别再打他了，让我怎样都成。嗯，让一让，让一让，让开！张大师来了，张清凡大师。他怎么到数炼师协会了？宫廷首席数炼师。张清凡大师，他怎么到数炼师协会来了？张大师亲临工会，怕是如雪的顽疾，又不受控制了。如雪，他怎么？那丫头天生五音绝脉，原本活不过五岁，当年一位五阶数炼师出手，说可保他十年无忧。这般算来，也已经九年了。五音绝脉，除非是八阶五龙之阳丹，否则根本无法根治。五龙之阳丹，如雪的病真的有的治吗？可是八阶丹药。唯有八阶尊级数炼师方可炼制啊，那已经是神一般的存在了。刘老师，你先回去吧。啊、我想和贾大师单独商讨下拜师的事，找个安静的地方。是，是。啊，这位眼高于顶的贾大师，怎么突然这么好说话了？就这么办。贾蓉，你去跟张清凡说。公主的病，你可以治。云少，你不是在开玩笑吧？五阴绝脉，除了五龙之阳丹外，还可通过金针刺穴来治。以我现在的魂力，多试几次应该就好了。你金，你金针刺穴？云少，这种传说中的手法你也会啊？你尽管去说，施针的时候我来做。就凭你这点道行。我会让你失真。你说的是，你说的是。那那个，云少，嗯，您失真的时候，我可以在一旁观看学习吗？随你。这些是治疗需要的材料，你也让张清凡准备一下。啊，云云云少，这好像都是些炼器的材料吧？嗯，我正好缺一件玄冰，借机会一起打了。啊你有你任性。虽然施展金针刺穴只需要一盒金针，但金针的粗细、长短、重量、纯度等等，都有一定的讲究，最好自己找材料炼制。老板，你真的值这么多了？你
你就行行好，帮我一次吧。嗯、啊，不行不行，这已经是最低价了。美女，不是我不帮你，你不能让我做亏本生意吧？哎，不过嘛，若是你肯做我女朋友，一切都好说。<笑>走、啊，别走啊！三个月也行啊。你难道不想给你弟弟治病了？嗨，这就对了嘛。我将来可是要成为树林师的男人。若是你答应，这魔水就当我送你了。哎，你把魔水给我，三个月内我一定充够钱还你。还？你弟弟若是没有这魔水续命。怕是一个月都活不了，钱可以还，你弟弟的命可是无价之宝啊！如何？要不是看你还是个厨，否则我还真看不上眼。嘿嘿嘿，啊！什么人？竟敢打我！哼，你又是什么人？竟敢动我的女人？是他。你的人？小子，你可知我是谁？啊！你摊上大事儿！你是谁？我还真不知道。等会儿就让你笑不出来。我乃终极数炼学徒，师从一级数炼师贾荣、贾大师，结拜大哥更是城防禁卫军统领龙庆大人的长子龙浩。你识趣的话，跪下给我道歉，再出几百金币医药费，这事儿便作罢了。这贾荣和龙庆我知道。金币我这也有，哦、不过<笑>就看你有没有命花了。我，我居然没有勇气再向前一步。如果我碰了那个钱袋儿，我会死啊！那可不，咱龙大人的事啊。浩哥，浩哥，那边有人在我摊子上闹事。小子，我不知道你是什么人，也不想知道。现在给你两个选择：一，跪下给我老弟赔罪认错，留下这个妞和钱，然后滚蛋；二，就是变成废人，然后去牢里度过余生吧。哼，都告诉你了，我大哥是龙浩，小子，以后啊，我，老弟，大哥，我，我单枪破碎了。废<笑>废了，我彻底废了！啊、他伤我小弟，好帅！我选二，劳烦诸位兄弟送我去大牢玩玩呢。我选二，劳烦诸位兄弟送我去大牢玩玩呢。死吧！死死！死死死死死死！怎怎么可能？执法，拈花一笑。难怪敢如此硬气，不能大意，臭小子！解放！解！这是玄冰。我这是玲珑宝刀，采用深海寒铁，由二级数炼师梁文宇大人亲自炼制。是第三个见到我这把刀解封的人，死在这刀下，也算三生有幸了。呃呃我我的宝刀在极度悲鸣，解封，解封，解封！为什么不能解封了？这刀虽然拉得很，但还值几个钱，我要了。我爹是禁卫军统领，你敢伤我，我要灭了你全家！灭我全家？<笑>我等着。哎，神威大人来了！神威大人，何人在解封闹事？神威大人，我乃禁卫军第三大队长龙浩，这里有人攻击禁卫军，还请神威大人出手救我。何人如此大胆，还不放下手中屠刀，束手就擒？不问是非，不分黑白，你怎么知道错一定在我？少给我胡搅蛮缠！这是玄冰，真是造孽呀！今天遇上我们兄弟
，你的成修也就到尽头了。你妹！这两人是武师，高我一个境界，必须将主动权握在手中。决死胜算，以形换影，刻薄风脚。你不做戏打蒙他，让他无法发挥真实。这是你自找的。金刚宝刀，解封。哎，什么？这是怎么回事？我的宝刀怎么？小心！哎，终于来了！残影，身上很久了，血破，求你查什么？我是必不！他们竟然有联手合击之术，以为万无一失，还是少算一步。要完了！二星武士竟然逼得我们兄弟施展联手武技！大大人，这这把清月宝刀，犯人我们已经帮你拿下了，剩下的就麻烦龙队长了。等等一下，这把刀可否还？嗯、还我！这群猪给我起来，把这小子带回去！不要让他后悔来到这个世上！救人！快赶紧找人去救他！谁来帮帮我,我？不愧是二阶玄冰，仅仅是封印状态就散发出这等强大的力量，解封的话更是难以想象。嗯，九五二七啊，慌什么？叶少爷，门外有一个女子。收拾云霄少爷被禁卫军抓走了，叶少爷，门外有一个女子，收拾云霄少爷被禁卫军抓走了，让小的赶紧去通知大老爷救人。李云霄，那个废物，他不是在学校厮混吗？怎么会和禁卫军起冲突？小通知，废物而已，抓就抓了，你去告诉他，就说大老爷已经知道了，让他不用操心。是。你们什么时候去救他？呃，这是上头的事了，我们做下人的哪里知道？不过大老爷说了，让你放心就是。大老爷，李家老爷李纯阳，乃是天水国军方第一元老级人物，被封为建国公，是本朝之圣上以下最有权势的六人之一，我应该松了口气才对。但为什么内心有种愈发压抑的感觉呢？手脚筋脉全被斩断，需要上半份力气。醒啊！<笑>你小子真有种啊！这是哪儿？明世。这是龙家的私人地牢。我听那些看守的说。你好像是把龙家少爷的双手都打断了。龙家地牢不是都城大牢吗？都城大牢，那可都是关押朝廷重犯的地方。你以为你是谁？竟敢私设牢狱！等我出去后，有他们的罪受。<笑>哎呦，别逗了！你打断了龙少爷的手，还想出去？他、啊、四十年前跟着父亲进城卖菜，就是多看了龙家一丫鬟几眼，便被抓了进来。我与你这般大事，在龙家门口随意吐了口痰就被抓了进来，一直关到现在。放心吧，我肯定可以出去的。到时候我把大家都放了。年轻人，别做梦了，这里没有希望。什么？陆、哦、洛大人，此事可开不得玩笑啊！李云霄真的失踪了？嗯，不错，我找遍了学院，还问了几个跟他要好的，都没见到人影
。小道士，公主殿下的病不能再拖了。不错，不就是个助手吗？只要能救下公主，我来当你助手又如何？再拖下去。啊、公主，你要教徒弟的话，以后可以慢慢教。现在没时间等他了。这位大人呐、啊，手，我我扛不住了。贾蓉，糊涂啊！被一个出了名的纨绔少爷耍得团团转，竟然相信一个十几岁的少年会金针刺穴，你！你气死我了！把贾蓉押入天牢，但事后直接问斩。云少大师，你相信云少吗？他一定可以救公主的。滚！你你可知你犯下了多大的罪孽？若不是你说会金针刺穴，我早带人去上级书吏室公会求救了。现在呢？公主的伤势已经控制不住，求救也来不及了。你说，你是不是罪该万死？少大师，请慢。还有什么事？别告诉我，你也相信那小子会金针刺穴吗？他会不会金针刺穴我不知道，但是在前不久，他一招击败了宰相大人的长孙蓝玄。那又如何？在五天时间里，他不仅打通了全身经脉，修为更是突破武士，而且他打败蓝玄使用的武技是浮生印。什么？浮生印？莫非……莫非他是炀帝大人的传人？这就不得而知了。如果他真是炀帝大人的传人。那么会金针刺穴，也就真的可能、嗯。当初文宇跟我说过这李云霄的身体情况，现在他竟然可以打败蓝玄，而且施展的还是浮生印，这……调动一切可以调动的力量，就算是挖地三尺。也要在最短的时间内把李云霄找出来。爹，你怎么满脸愁容，一副不开心的样子？有什么心事吗？最近晋国公的长孙大少爷失踪了，整个国都都在找他，已经三天了，一点消息都没有。晋国公长孙，那个有名的废物少爷？是啊。一个纨绔子弟也不知道为何这么大阵仗。哎，对了，你哥又跑哪儿去了？哦，哥去地牢了。前几日有个小子把哥的手打残了，今天浩哥手臂一好，就去地牢找那人了，说要让他后悔来到这个世上。哼，身为禁军大队长，竟然被人打废双手，真是个废物。呃，对了，他好像也是个年轻人，啊、三天前被抓进来的。他叫什么？我听浩哥有说起过，好像叫叫云什么来着？哦，吓死我了！原来姓云啊，真是虚惊一。哦，记起来了，是叫李云霄。啊！我发动所有城头军，三天三夜不眠不休的搜索，最后发现要找的人竟然被关在自己的地牢里，而且此人还是晋国公的长孙，飞龙将军的儿子。我哥干了些什么？都三天了，哥不会把他给杀了吧？镇国神位，嗯，封罗云长统领之命。这是暂时接管龙府，若有反抗，一律处死。来这么快？张张清凡大师，还有许会长。呃，两位大师，洛统领，不知诸位这是何意呀、啊？龙大人，得罪了。有人向我们透露说，李云霄就被关押在你龙府之内。呃，这话从何说起呢？<笑>这逆子竟干些坑爹的事！莫武，你来把当时的情况说一遍。啊，呃，是那天我去俊良的药铺给弟弟买药。不行不行，这已经是最低价了。就是这样。龙大人，事已至此，您还是配合我们行动吧。<笑>呃，是。那俊良已经听过我几次课，我便随意收了他为挂名弟子。<笑>你答应了呀？龙青，我最后再问你一次：李云霄到底是生是死
。哎呀，我我也不清楚，这都是逆子干的好事。我也是刚刚得知，诸位就找上门了，还不快带路？啊，呃，请随我来。断裂的经脉，在八天炼体诀下已经尽数接上，可元气还没恢复。把那小子给我带出来！这下麻烦了。今天我要让他后悔生在这个世上，小东西，什么档次，和我斗！一共三十五人，其中十二人是武士，还有武士。把他弄醒，这些盐水内还配置了特别的药剂，一遇到伤口就会迅速的侵蚀肌肉和血脉。呃，老大，啊？你的伤呢？哼！我说，你谁啊？让你嘴硬！老大，老大，哟，是你这丧家犬啊！脸上没点脏东西，还真认不出来。哎，你的清月宝刀呢？畜生！杀他！给我杀他！这小子知道必死无疑，所以特意激怒你，想求一个痛快啊！我们准备的大餐都还没上呢，怎么能让他轻易死掉啊？好小子，差点中了你的计，<笑>下面就让他好好品尝品尝农家私刑大餐，先赏他一百鞭子，千万别打死。奇怪，刚才龙浩的一拳，虽然被震得内腹出血，但那股气劲却冲入体内，被肉身直接吸收，转化为真气。归入了丹田之中，难道说这也是霸天炼体诀的作用？当年我同霸天五帝为了争夺风云榜上的牌位，杀得天崩地裂，整个圣域都节节崩坏。霸、啊、天，解我一生！最终，因为霸天的肉身强悍，竟然可以硬扛我的真气，这才惜败。现在想。霸天的肉身不但硬扛真气这么简单，竟然还能吸收对方的气劲化为己用。真气在逐渐恢复。你不是很这种级别的伤害，不是很嚣张吗？这就是极好的养料了。再嚣张一个给爷看看呢！快了，马上就能重建三星武士了。别啊！我倒真是小瞧了你，竟然撑得下去！<笑>下面给你上正餐，让你好好爽一番。嘿嘿，你们两个过来，这包药粉是我精心配置的太监也疯狂。啊啊啊、<笑>就算是太监吃了，啊、也可以一柱还阳，让人醉仙欲死。Come on, man！ 啊我意料之外的惊声攻击啊！啊啊啊别失业了，赶紧给他服下。好嘞嘿嘿，刚才他们不过是吸入少量而已，这一大包可全是你的。受、嗯嗯、不了了！啊！可以舒心了，变态！滚开啊！啊，这这是！巨疗，解药，快把解药拿出来！解药？没有解药。浩哥，来吧，疯狂一下就没事了。疯狂你妹啊！马伯，杀了他！区区武士，也敢在我面前显眼？乾坤镇魂，什么？妖月、呃呃，呀！好小子，竟然会魂、呃！什么情况、哦、？Come boy， 来吧，老 baby。不要！丫头的病已经不能再耽搁了，得抓紧了。啊
手。陆老师，韩胖子，你们怎么来了？余生，你没事吧？我能有事？我先下去，别让他们销毁证据。别，你就是那李云霄，你就是那个张清凡。哦，你认识我？<笑>一边是数炼师工会会长雪寒，一边是镇国神卫统领骆老师。那么走在中间的。除了陛下外，也就只有张清凡，或者萧亲王了。很好猜，哼，你小子！好、啊，出战！怎么回事？从浩公子邀请了一群手下在里面玩了。不行，我去看看。哦，龙公子好兴致啊！玩什么呢？还是不要，进去看看。哎，都说了不要进去了吗？龙浩公子的品味不是普通人可以接受的。李云霄，这到底是怎么一回事？龙大人，贵公子一声不响的就请我来做客，我还想问问你是怎么回事？这小子，哼！你与犬子之事，我还不清楚原委。但现在犬子，呃，犬子，哼，有其子必有其父。哼，满口胡言！我堂堂禁卫军统领，三才进大武师，岂会是龙阳玻璃？行了行了，那里面哪个不是堂堂武者？你够了！你真的会金针自学？试试看喽！试试看！公主殿下万金之躯，若非有足够的把握。岂能容你随便施针？可不让我试的话，你们还有其他办法吗？嗯，好啊，那你便去吧。我是治好公主，以后无论什么情况，都可保你性命无忧。若是治不好，就算李春阳出面，也保不住你。自己的命，从来都是掌握在自己手中。嗯、上次你陷害我，这次找人来救我。算是扯平了，我正好需要个帮手，你来吧。我不行不行，我什么也不会。我说你行，不行也行。张大师，我需要木武和骆老师做帮手，一切随你。云少，所有人都听你调遣。能够一睹金针刺血之法，任何一名数炼师都不想错过。这小子还算有点良心。云少，云少，不是说让我做帮手吗？那梁俊是你徒弟。呃，其实很早我就没管他了，呃、是真的。呃，别走啊，云少，云少，你听我说呀，其实我根本不认识他，云少，云少。李云霄，你老实告诉我，你有几分把握？二成。三成，若是把握太低的话，若面对面为他施针，有百分之百的把握。但公主是女子之身，我只能隔着纱帐，在十五米外凌空飞针刺血，外加刚才被耗煞的雅庆雷的外焦里嫩，精神萎靡。林林总总算来，大概在百分之九十吧。你，我，你是谁呀、啊？还百分之百把握？凌空飞针，能不能认真一点？嗯。我已经很认真了，既然知道这丫头命在旦夕，你们就别添乱了。现在开始，骆老师，你帮我隔起纱帐了。孟武、啊，你扶着公主就行。好、啊。还隔个屁纱帐啊！就面对面的给我刺！公主乃是万金之躯，岂能容你儿戏？就是因为这样，所以才要隔着纱帐。若是当面施针，公主上下全被我看光了。到时陛下一声令下，我就非娶她不可了。你想害我是不是啊？我才不上你当。嗯。他是在耍我吗？他把我耍了吧？我被他耍了吧？行了行了，留下孟武和骆老师，所有人立即出去。骆老师，撑起纱帐。孟武，把他衣服脱光。嗯。骆老师，我要刺你云门穴，针入七毫。什么？刺入肌肤七毫，没有半点误差。行了，赶紧开始吧。其实凌空飞针，我才有把握。别理他，开始吧。啊。哦哦，孟武，扶稳了。嗯。嘿，这个云霄，张老，这李云霄你怎么看？哎，这
能走一步看一步了。你出来干什么？公主殿下已经拖不起了，赶紧给我回。回去干什么？已经结束了。结束了，如此之快，完了完了完了，这下真完了！不但云少，连我的小命也要交代在这儿了。哎呀，李云霄，你好大的狗胆！今天就算是李春阳在这儿，我也要活剐了你！张大师，张大师是真的好了，公主殿下已经无碍了。什么？好了，真的好了。这什么？困扰了众人十多年的顽疾，竟然让这个少年几分钟搞定了！哎呦，小小命保住了，哎呀，保住了！<笑>怎怎么会这么快？骗人的吧？<笑>说你妹啊！总共不过十八针，你觉得要多久？还宫廷首席，你宫里呆傻了吗？你骂我傻吗？难道不是吗？嗯。李云霄，不得胡扯，赶紧给张大师道歉。道歉？等他有本事凌空飞针的时候再说吧。啊、你，张大师，对不起啊，他还是云少啊，够拽。哎，老者为师，他说的不错，我还不够啊。既然公主已经无碍。你们也都退下吧，我想静静。是。啊，洛、啊、洛老师，你们两个跟我来。对于李家的事，你们知道多少？呃，据说云少的爷爷正在毕生死关，将李家的一切事务都交由管家李毅掌管。云少的父亲飞龙将军又远在西北镇守边疆，也拿着李毅没办法。不过也有传闻说，晋国公并非是在毕生死关，而是被李毅囚禁了起来。而现在，李家上上下下已经全被这小子掌控在手中。你们说，这李云霄之前如此低调，会不会和李家的现状有关？啊、这，就在大家认为他是一个废物、一个无足轻重的小人物时，他却突然光芒四射的站了出来，一个如此有心计。耐心的人，敢在这个时候站到台前，也许他已经做好了一切的准备。天水国李家，或许要有大事发生了。哼、啊嗯，我这都五世了，怎么还染上风寒了？云少，云少、嗯，我说怎么会打喷嚏？原来是要走桃花了。云少，你能帮我看看我弟弟吗？到，到了。这就是我弟弟，孟白。啊、嗯、啊！这是。孟白这样，已经四五个月。为了给他看病，我到处兼职赚钱，也正因如此，才会答应兰妃设计陷害你的。这事就不要提了，我先查查他的情况。我好怕，真的好怕。有一天早上醒来，孟白他……没事的，既然我来了，现在就算你弟弟想死也死不了的。真，真的吗？你已经知道这病是怎么回事了？准确来说，这并不是病。啊，那这是？天地独身。天地独身，好吓人的名字，云少。能治得好吗？治不好。啊！你刚才不是说想死也死不了吗？求求你，救救我弟弟！只要你能治好他，我我什么都愿意。哎，打住！你可别引诱我犯罪，这么说我会想歪的。云云少，那你……天地独身又不是病，怎么治得好呢？就像你是女人，你会让我把你治成男人吗？啊，不是病，那怎么会这个样子？哎，这么跟你解释吧，这世上有些人从出生开始就与众不同，这些拥有特殊体质的人，都会有明显异于常人的现象
，而你弟弟的天地独身，就是其中一种。既然你能发现他的病情，那一定有办法的，对不对？啊，豆巴说了，都说了这不是病，不需要治啊。你弟弟是因为实力太弱，无法掌控独身才会这样。据我所知，只要遏制他的毒性，然后不断提升实力，一切都会迎刃而解。嚯，毒性比我想象的还要强些，金针刺血都不行了，这该怎么办？把他体内的毒吸到我身上来就行了。造化，一气功。这怎么行？那你怎么办？若他是完全体的天地毒身，我还会忌惮几分。现在不过是被我当补品吃掉罢了。我从父亲死后。从来没有人这么费心的帮助过，即便有人援手，也只是垂涎我的容貌，最后都要露出真面，以余下正满不顾自己性命的相助。收，果然是先天能量，这下有福了。啊，这是孟白。孟白，你没事，你总算好起来了。姐，我怎么了？这位是，这位是我同学李云霄，你叫他云少便可。哦哦，是他救了你的命，还不赶紧谢谢人家？多，多谢云少救我。嗯，怎么都这么少，根本不够我吃的。呃、亏你还是天地独身。姐，赵云少真会开玩笑。是啊，是啊。嫂子，我从来不开玩笑，遇见我算你的福气。这样吧，你给我磕三个头，你这徒弟我收了。遇见我算你的福气。这样吧，你给我磕三个头，你这徒弟我收了。收徒？你做我师傅？云少，你也就跟我姐差不多，就比我大一岁吧。还是我做徒弟呢，我要拜，又至少要拜能当镇国神位的武士做师傅。前世老子随手一招就能斩灭数以万计的武士，现在、啊、我赶紧磕头拜师。云少虽然年轻，但武术两道都是了不起的天才，他能收你是三生有幸。行，我是你弟弟，你可不能害我。你你气死我了！师，师傅在上，请受弟子孟白一拜。我知道你不服气，不过没关系，我先传你一套炼体之术，正好配合你的天地独身。多谢师傅，不过您还是教我一套厉害点的武技吧。我想学复制拳，不知道您会不会？复合拳我不会，这霸天炼体诀你练也得练，练也得练。练成之后，压制你自身的毒性是绰绰有余。哦，原来是压制毒性用的。住嘴！我先吃你前三十。啊啊！都记住了，虽然只有三十，但你要勤加练习。至于武技，等你突破到了一元境武士，我自会选一样适合你体质的教你。真的？师傅，你教我的不能比伏虎拳差哦。不许再给我提伏虎拳！这种烂大街破烂货，我一时羞于教你。嗯，嗯，这些是原石的原矿。哦，我以前经常跟着史大叔他们去挖矿，这些成色不好，便堆积在这儿了。我能感觉到有一丝异样。这块儿好像不是原石，我感觉它好像有什么不同，便捡了回来。这是，这这是什么？果然。这种石头叫做紫阳石，是五阶的材料，是凝练出重力法阵的原材料。构建重力法阵，那不是很值钱？不错，一个学院能有重力石的确难得，一般只有那些顶尖势力才有能力建造。原来是这样的好东西！哎，师傅，你怎么好意思拿徒弟的东西啊？嗯，这东西为师先替你保管。等以后你用得上了，师傅再给你哈、啊啊。师傅拿你些东西怎么了？让你学什么就学，哪有你挑三拣四的？你这菜鸡，先把基础的大天炼体诀学好，说不定以后
，您上去把浮生印交给你。浮生印，那是啥？是要你停了吗？给我练。师师傅、啊，记得勤加练习。知道了。想不到收了个天地独身的徒弟，凭借着绝强体质，这小子日后的成就，在我那些徒弟当中，定然也是数一数二的。啊，还有这紫阳石，原本打算给自己的玄冰炼制之法，也要稍微改动一下。指尖，你找到这李云霄。君，张大师，许会长，李云霄来了。云少，您来了。我先下去了。哎，云，哎，说吧，找我什么事？呃，呃，啊。这是国王陛下下发的请柬，设宴群臣。一是公主久病痊愈，二是庆祝落云长晋升数炼师。就这点事，啊哈哈哈哈也不是什么大事、嗯。我们想知道你是不是杨迪大人的弟子？不是，不是。那你的浮生印和金针刺血，没什么事，我就先走了。啊，等，还没人敢这么扶我面子。呃，云少，请留步。你看这边，云少怎么这么没耐性？这次请你来是感谢你对公主的救命之恩。这点薄礼是我和徐老两人为你准备的。二阶数炼师徽章，以云少的实力，应该远在二阶数炼师之上。但我只有发放二阶徽章的权利。只好先委屈云少了。哼，这倒是个好东西。云少，再看看这个玄冰。云少觉得如何？为了学到那金针刺穴之法，也只能忍痛割爱了。不错，虽然还有很多瑕疵，但以你三阶数炼师的实力，的确是难能可贵。不服气。这春水剑的主材料，应该是四阶的玄冰幻体，但以你三阶的实力，根本无法理解四阶材料的真构，只能强行改变其形态，而且用了火属性妖兽的内火，这样更是损害到了玄水幻体的五行水力。如此炼制的玄冰，虽然它能发挥出的威力更大，但对武者的要求也更高，而且更易折损。这。这把从来都是越看越满意的玄冰，现在越看问题越多。可拉的是剑，分明就是破铜烂铁呀！多少年了，在天水国这个地方，早就没有人可以指点我们数炼之术了。没想到活到这把年纪，数炼之术的前锋，居然又铺出了一条明晃晃的阳关大道，甚至隐隐望见。那数列之道上更高的层次，正在朝我们招手。云云霄大师，那如何才能炼制出高品质的玄冰？啊，我正好要炼制自己的玄冰，借你们的炼制试一用。至于能学多少，就看你们自己的了。就是这儿了。啊啊、多谢云霄。天机真狠的天机，能让我来观摩。云少，上次农家之后，我把所有徒弟都训斥了一番，绝对不会再惹是生非了。<笑>哦，这辅助阵法可以，这下炼制会简单不少。这些都是杨迪大人在的时候设置下来的，我等也只是沿用而已。哼。难怪，小荣，让你帮我一并准备的材料，准备好了吗？那些，那不都是些炼丹的原料吗？不错，我打算炼制些解毒丹和出元丹。这个阵法超出了我的预计，等会儿可以顺带一起炼。什么？一起？发什么呆啊？还不快拿出来！云云少，炼制这种丹药交给我就行了。明老还是专心练气。贾蓉，上次的事我还没有。云少，药材都在这儿了。呃，云少
年轻人性子急，爱胡闹。等会他失败受挫之后，自然就会改正态度了。最把材料都放进去，你能练吗？是是是是是是是是是什么？你能练两种弹药，而且还同时练着玄冰？我说的太好，脑子坏掉了。不知道，竟会相信这纨绔子弟的话。嗯，炉顶炼丹是你的练器。开！怎么回事？整个大阵只启动了一部分。难道是？这小子实力太弱，没见过世面。这辅助大阵共由四十八个基础阵法构建而成，分别对应四十八种基础炼制手法，三两交互之下，可以衍生出无数种辅助效果，这才能称为强大的辅助法阵。若是每次都全部启动，光维持阵法，就要耗费大量的心神和魂力，还怎么炼制？难怪老夫每次炼制都要耗尽气力，方能勉强完成。炼制的时候，每一份心神和气力都要用在刀刃上，所以在阵法的选取和启动上，就是十分重要的步骤。就是这一般，看到了，我看到了，看这上下艰难求索的数列之道上，一扇全新的大门。正在向我们打开，女少，是呢。等等，女少，你不是说每一份心神都十分重要吗？那怎么还能一边炼制一边跟我们说话呢？哦，本来还担心你们几个蠢货看不懂，既然如此，那我不说了，你们自己看吧。我错了。丹炉的真火稳定在一个范围便可，现在已经处在运丹阶段，接下来就是炼器。那那是金铁本源态。不错，即便只是金铁，在你能够提炼出本源态时，也能够用来打造神兵。去。你。不行，结结束了。啊，云少，哎，云少，您慢点，慢点，哎，给您这个。纯度如此低的轻轻养魂丹，我怎么完成了？我的耳机轻轻养魂丹呢？云霄大师，你试试我这个，我这纯度高。云霄大师，云霄大师，您再看看我这有恢复元气的牙灵果，养过的陀螺花，最先遇死的白鹤幻丹。白鹤幻丹，这不是春药吗？呃，这是给张老用的。许<笑>寒，你给我说清楚，哪个张老啊？就这,这个吧，随便了。云、啊、少。那可是张老的吹牛逼嘴，其他那些都是垃圾，还不如我自己打坐恢复的快。也就这纯度还凑合，问题也不大。魂力总算恢复三分之一，这样的炼制太耗费精气神。什么？云少，你的魂力这就恢复了三分之一？这有什么奇怪的？我只有一阶魂力，比你们快也正常。那这也太快了吧！我也是一阶魂力，每次炼制完后想要完全恢复，起码要七天才行啊！怎么了？啊？你算什么档次？也配和我比？加洗了嘞！张大师，许大师，你们看看如何？云霄大师喊我名字便是，大师不敢当。嗯，看外表
，似乎只是一把普通铁剑。用神识，神识。不、啊，两位、啊、如何？走够完美，浑然天成。虽是一级，但似乎有着极大的力量在其中流转。不过，这把剑通体都是精铁元泰，已经是解封的状态了吧？嗯。的确，这把剑已经是解封状态了，之后也无法再次解封。但你们看见我后来投入其中的那块紫阳石吗？紫阳石，那不是不知重力法阵的原料吗？就是重力法阵。我在这铁剑之上融入了两个重力法阵。看好了，嗖嗖，这十倍重力。不错，但我只释放了其中一个法阵。还有一个，也同样蕴含有十倍重力，叠加之下，就是百倍重力加上百倍重力。那，那个，云云霄大师，这柄剑能不能给我们研究几天？嗯嗯，给你们研究，那我用什么？难道用你那把垃圾出手的剑？说说的对呀、啊。<笑>你们早晚会明白，被云上骂成垃圾是一种荣誉，一种身份，一种幸福。正所谓“重剑不锋，大巧不工”，那这把剑就叫黑牛把。云云上，那重剑不锋，大巧不工，跟这黑妞。云上，那重剑不锋，还大巧不工，跟这黑妞有何关系？我想叫啥叫啥，你的垃圾，有什么资格问我？哎、没你没事了，莫名其妙。好险好险，丹药这边应该也差不多了。嗯，香气如此浓烈，怕是纯度不低呀、啊。这是纯。纯凭丹药，这纯度也太高了吧！不愧是云霄大师，<笑>这就是我主人炼制的丹药，羡慕去吧。好了，多谢你们接炼制室给我，作为报酬，我花半个时辰为你们答疑吧。除了狩猎和武道，在音律、绘画还有撩妹上都颇有成就，都可以给你们一一作答。在接下来的半个时辰。云霄大师，他叹为观止的渊博学识，为我打开了一扇通往新世界的大门。徐老，你觉得云霄大师如何？嗯，当年我有幸向杨迪大人请教过一些问题，当时杨迪大人给我的感觉，同这云霄大师很像，真的很像。我等数列之道，最重视的便是尊师重道。若云霄大师真是师从杨迪大人的话，断然不会否认才是。嗯，我相信他不是杨迪大人的弟子。他给我的那种感觉，比杨迪大人更加高深莫测。不错不错，师傅，云上，你什么时候？突破的速度比我预测的快了不少啊！为师这就帮你把毒吸出来。啊，师傅，为什么你帮我把毒吸走后，痛苦是没了，但力量似乎也流失了许多？你的体质是天地毒身，乃是毒之本源，蕴含先天之气，但你现在的修炼根本无法承受这些毒性。等达到一个平衡时。不仅不会被毒性侵蚀，反倒可以将这本源之毒施展出来。除非遇见其他绝强体质，否则同阶之下绝无敌手
。哇，哎，这么说，我体内的毒反倒是好东西了。当然是好东西，要不然我吸收来干嘛？哇，原来师傅一直在占我便宜、啊。合理收益嘛，这解毒丹每一粒都可以抑制你身上的毒性三天。但想要在根本解决，还是要提升自身实力。还不快谢谢师傅啊！谢谢师傅。对了，你俩都去换件干净些的衣服，等会儿跟我去参加一个宴会。呃，宴会？哪里的宴会？王宫。嗯、云少，好你个云少，这几天跑哪儿去了？呃、云少。你这身体是怎么回事？我都手肿了。哇哦，沙包大的拳头！<笑>这两枚冲元丹，你们服下后应该可以直接突破到武士。冲元丹，是好是好。嘿嘿云云上。嗯。<笑>师傅<父>。<笑>哎，美女你谁呀、啊？是你，当时陷害云上的学妹。我来重新介绍一下吧。这位是我的朋友孟武，这是他的弟弟，也是我新收的徒弟孟白。徒弟，大家好，我叫孟白。云<笑>少，你为了泡妞，当真是无所不用其极啊,啊！什么？原来你是我做徒弟，是为了泡我姐？哇哇哇哇！云霄，这个蓝家出了名的废，这段时间风头正盛呢。听说更是能施展金针刺血之法，治好了公主的顽疾。今日这宴会，花戏就快上演了。既然来了，就上来坐吧。李家之人怎么可以坐人家的位置？我、嗯、啊。你知道人为什么天生就鼻孔朝下吗？为为什么？若是鼻孔朝上的话，下雨天岂不是两个鼻子都灌满了水了？<笑>这小子有意思。李云霄，身为李家之人，见了戴族长还不下跪？什么？居然还不下？你竟然！姐妹呀！我记得你刚来我们李家时没有名字，只有一个编号。后来奴才做的不错，才被赐了李姓。所以，少在我面前嘚瑟。八五二七。李云霄，你准备好！皇陛下到！吾皇万岁！万岁！万万岁！今日设宴群臣，因为有两件大喜事：一是骆头领晋升数炼师，那真是绝代之才；二是如雪这丫头十多年的顽疾，总算是彻底根除。陛下万福，这是天佑我天水国，人才辈出，老臣恭喜骆头领和如雪公主了。在此准备两份薄礼，松海明月珠，献给二位。哇，好漂亮！老夫精心为二位准备了两本武技，洪府阳和清心诀。多谢总理大人。笑纳。这是我为两位仙子准备的二品驻颜丹。这个好，这个好。骆头领风姿卓越，神仙玉骨，在下特意令人用清心宝玉打造了一只发簪，祝骆头领风华绝代。牛宝青春，多谢李公子厚礼，乃是驸马多次宝贝。如雪公主天香国色，钟灵玉秀，一直令李毅好生倾羡仰慕。我实在想不出这世上还有什么东西配得上公主的，所以我特意派人从火屋帝国重金购得一枚妖兽卵，献给如雪公主，希望公主能够喜欢。说妖兽卵。
妖兽是一种战斗力强悍、性格暴力、残忍的生物，很难被人类驯服。但后来人们发现，当妖兽还在卵中时，天天与之为伴；等到妖兽出世时，更是悉心喂养。这样，妖兽便会忠心耿耿，绝无二心。李毅，谢谢你。哼，你送人家一枚死卵干什么？烤着吃啊！啊，拜托，里面都已经臭掉了，不能吃了。什么？李云霄，你少诬陷人！这东西你知道多少钱吗？可以买一千个你了。可再多钱，它也是个死卵。你，李云霄，说话可要慎重，没有证据不可胡乱开口。念在你救治公主有功，这件事便算了。但。下不为例、嗯、啊！我这十枚龙眼珍珠，祝雪如妹子越来越漂亮，早日嫁给独眼郎君。这十块极品原石，祝洛童林早日突破五军，成为王国第三位武王强者。十枚龙眼珍珠虽然珍贵，但比起十块极品原石来，却是云泥之别了。<笑>这洛云长不但是天水国最年轻的武军，前几日更是晋升数炼师，前途不可限量。而且他还是镇国神位五位统领之一，拉拢他对于我登上王位帮助极大。看你还怎么逃出我的手！大王子的礼物太过贵重，云商着实不敢收，还请大王子收回吧。等。等等！哦，今日我当着文武百官的面向你求婚。哦，云长，嫁给我吧！嫁给他！威武弘扬，嫁给他！大王子，你失态了。云长，在天水国，除了我，不会有人再配得上你了。你是不是有心上人了？他是谁？告诉我，我要和他决斗。哦。云长，你是不是有心上人了？他是谁？告诉我，我要和他决斗。你问我他是谁？那时，我还只是个五岁的小女孩，在神霄宫降雪峰上制服一日的修炼者。有一次，师傅，你回来了。是。自那之后。师傅仿若变了个人，那个冷艳清丽的师傅，变得多愁善感，还时常念着一个名字。当时我还在想，到底是谁把师傅气哭？以后等我有实力了，一定狠狠揍他一顿。直到这一天，曲公主，这九五至尊丹乃是天下一等一的九级丹药，神霄令出，谁敢不从？对呀、啊。曲公主有事，尽管招呼。九五至尊丹在我们神宫内也仅存十几粒，这次妖诸位前来，也只有这丹药才拿得出手。曲公主耗费如此大力，是为何事？破军五帝，古飞扬。飞扬？<笑>为了对付一个古飞扬，曲公主竟然同时请来十位九天武帝，未免……也太抬举他了。君浩兄，我要大意。这次天地风云榜，古飞扬排名第三，不是我等可以抗衡的。哼，那是我当时没空。不知诸位可曾听闻？文和大手一，什么？莫非是万年以前的大陆第一人，恒河五帝的恒河大手印？不错，就算是他古飞扬，在这恒河大手印之下。你兵你碎，君浩兄所言极是啊！<笑>喝酒。啊，你们说这古飞扬若是也邀了十名武帝，那这场战斗，的确，那又如何？就算是十对十，我们也未必输。到时候，古飞扬小与我便不会。古飞扬没带帮手。哦。曲公主为何如此笃定？他已经来了。已经来了？在哪儿呢
，莫非这破军马一飞扬，便是个偷偷摸摸、胆小之？你没发现吗？啊！起风了！起风？这不是、啊？怎么回事？出去看看！上面这，这是大风云掌，诸位一起出手。千万不要仓促！怎么可能？怎么可能这么巧？恒河大手印，给我破掉！不要逃走！同为九天五帝，差距怎么如此？真的。还是他最帅。你来了，红颜，你这是何苦呢？认真你就输了。<笑>原来我早就输了。不飞扬，今日不是你死，就是我亡。今日不是你死。就是我王，你不是我的对手，这十个蝼蚁也不堪一击，你要如何杀我？请这十人来，不过是为了损耗你一点真气罢了。只是想不到他们如此不堪，连你一掌也接不下。不过，这就是紫薇星斗冲阵吗？看来。你真想置我于死地呀、啊！这护山大阵已经有数千年没有使用过了，今日不孝弟子取红颜，要凭此阵和手中的紫霄宝剑，将古飞扬斩杀在这降雪峰上。起招！在降雪峰上，紫薇星下，我便是一方神灵，古飞扬今天也必死无疑。看你的了。老朋友，朕你有亿万星辰，我一剑斩之，剑斩星辰，披靡天下。记忆到这里就结束了。等我再次醒来，就听说公主闭关了，其余姐妹也都纷纷投靠其他山头的师叔师伯。这时我才知道，那天的结局是师父败了。后来，我也离开了神霄宫，开始在大陆上四处流浪，为的只是想再次看一眼那双眼眸。那天，可惜你不是他。所以他到底是谁？他到底做过什么，能够让你如此清醒？只要是他能做到的，我也一定能做到。他做了什么？化神海，他炼出超品玄冰，剑斩星辰。身为大陆最年轻的九阶地级数炼师，睥睨天下。圣域，他力压群雄。争夺天地风云榜第三，被封号为五帝破军。降雪峰，他踏云而来，一招大风云掌，更是轻松击败十大武帝。那天，陛下，云商有些累了，就先行告退了。大王子殿下，抱歉。如我统领身子微样，大家继续吧。是啊，我们来来来，干了这位。
，九月干，对对对，我这么好，没错没错。啊，师傅，嗯，我想了半天，也不知道刚才那美女说的人是谁，你知道不？莫不是杨迪大人？他是杨迪大人的恩师，绝代强者古飞扬大人，迦南学院里的那座圣像便是他的。嗯嗯，哎，原来是他！那座雕像我见过，虽然很威风，但并不帅嘛。连天下第一美女也不要啊！难、嗯、道他是个傻帽，还是龙阳之后？别瞎说！你懂。<笑>今日我不仅准备了骆统领和如雪公主的礼物，而且也为萧统领备了一份薄礼。我今日我不仅准备了骆统领和如雪公主的礼物，而且也为萧统领备了一份薄礼。我贾某武功不受禄，李公子不必。哦，在下听闻萧统领早年为国深受内伤，一直无法化解，而我机缘巧合之下求得一枚碧水龙金丹，想特此献给萧统领。什么？碧水龙金丹，当年一战伤势太重，以至于这些年来修为不进反退。若是任由下去，天水国……咦，你这次只好萧亲王功劳巨大。无论你想要什么赏赐，朕都给你。谢陛下，臣希望能迎娶如雪公主。什么？我出身低微。虽然现在表面上掌控了李家，但还是危机四伏，没有多少人真正服我。若想要彻底翻身，就必须拥有一个好身份。更何况，这老皇帝还需要我去牵制李家。父王，父王。行了，如雪，由不得你任性。什什么？你功劳巨大。是李家家主，你嫁给他，朕你放心，朕相信他对你是真心的，否则岂会千般求来妖兽卵如此珍贵之物送你？这东西我不要了。如雪，好、哦，这这这，好，碎、哦、了。哎，好臭啊！竟然真的是玫瑰卵。这，这，父王，这真是玫瑰卵。您看，他如此对我。还说对我真心，莫父王。够了，这东西珍贵无比，哪有那么容易鉴别的？买到坏了，说明李毅也是上当受骗了。啊，对对，臣也是受骗上当啊！都怪那个杀千刀的卖家。好了，李毅现丹功劳巨大，虽然妖兽卵危险，但瑕不掩瑜。臣宣布，将如雪。陛下且慢，这枚碧水龙金丹。也是假的，哦，什么？这也是,是假的，而且玉玺封喉。什么？陛陛下，我的丹药绝对没有问题，不信的话，可可以一试。是，怎么是？若是萧统领横死，杀你狗头能抵萧统领的命吗？啊，这也有问题，那也有问题，那你说该怎么是？很简单。用这丹药蘸上血，找一条狗服下。若是狗死了，则证明是假丹，有剧毒；若是十息之内狗没死，证明我说的是假的。杀了狗再取出丹来，还来得及。好，牵条狗来，真倒要看看今日是谁在欺君犯上。好吧，拿你的狗血来。这可是你自己的主意，凭什么拿我的血？八五二七，小畜生，你说什么？少爷，少爷，我来了。嗯，我喊他，我新招的敌等下人，编号八五二七。你，走吧，滴几滴血到这丹药上。我为什么要我的血？你个自己的不行吗？啊、<笑>够了没？已经好多血了。这才一滴，继续。<笑>这丹药见血便会产生致命毒性，虽然只有一小滴，但也足以毒死一名武王高手了。呃，陛下，好像没什么问题。<笑>早说了没什么问题，小子，你竟敢欺君罔上！
今天看你怎么死！哈<笑>什么？怎怎么会有一只死狗在这地上？刚刚那只呢？怎么会这样？你一定是你，一定是你把那条好狗藏起来了，一定。太让朕失望。闭嘴！人，你压下去，打入天牢。陛下。来人，你压下去，打入天牢。陛下。陛下。你一百零七个傀儡，原就犯上如此大事。陛下。陛下。不杀他。还向萧庆王交代，我若是杀了他，想不到困扰我们李家这么长时间的问题，就这么解决了。这小子，陛下，臣旧伤复发，先行告辞了。萧统领乃天水国栋梁，一定要好好保重身体。朕即刻让人送一百枚资源丹到府上。萧统领，且慢，您身上的内伤可否让我看看？对呀、啊，云霄会金针刺血，连如雪的五阴绝脉都能治好，或许真有办法也说不定。哎。也罢，既然你有这份心，那就帮我看看吧。<笑>不过是死马当活马医了。小鬼，如何？嗯。小鬼，怎么？李长风在我面前都是小鬼，你不是小鬼是什么？哼，你是不是每天三次肱骨、尺骨、桡骨都会有如蚁噬咬，却怎么也抓不了？不错，每日子午时刻一到，就会遍体生寒。不错，不愧是云上。一年前，你的气海开始在炎卯时辰，常有散攻迹象。不错。小鬼，你真厉害，全被你说中。那你定然知道解决之、啊嗯啊。小鬼，你接着说呀，怎么吃上了、嗯？小鬼嘛，小鬼能有什么办法？刚才不过是随便问问的，千万别往心里去啊。嗯、不，不是，小你爷爷李春阳，我喊他老鬼；你父亲李长风，我叫他小鬼。我不喊你小鬼，喊啥？小小鬼，叫我云少就好。啊、有点意思。云、啊、少，你当真是胆色俱全啊！我，师傅，你又占我便宜。在这么多人的面前，你敢玩花招？你想不是，就是万劫不复啊！而且刚刚，从来没有人敢在我面前自称少爷。萧萧统领，你萧少不更事，还要我看在老爷子的份上？嗯、<笑>好小子，云少就云少，怎么我就生不出这么有趣的娃？来，云少。给我走一个！萧亲王什么时候这么好说话了？好在萧亲王大人有大量，没和你计较，不然有你好果子吃的。敢问前方可是李家云霄少爷？我家主人想请云少爷一叙。天色虽然晚，但酒逢知己千杯少。本王自问，应当可做云少知己。不知云少能否赏脸？<笑>传闻果然非实，云少深藏不露，气度非凡，哪有半分废物的样子？哼，说是天才也不为过。<笑>殿下过奖了，我观殿下神色气宇轩昂，眉宇间龙气隐现，乃是真龙天子之相啊！啊云少可真会开玩笑，<笑>嗯，白统领说，我今夜将遇见命中贵人，不知云少是否就是那命中人？云公子，幸会。哦，不知云少是否就是那命中人？云公子，幸会。
口。这位就是镇国神位中，据说能够占星卜卦的三统领白某。有如此能人做王子的贵人就够了，我可不想参与什么改朝换代的大事。哦、<笑>您说果然胆识过人，那白某就明说了吧。越王子将来定然是天水国之主，在此之前，我们希望得到云公子你的帮助，相助于他，对于李家千秋基业也有莫大的好处。现在李家的困境，莫非云少视而不见？李家之事，我本没多少心思，但毕竟我体内也流着李家的血脉。我要越王子保证，只要王子在世一天，就确保李家荣华富贵，声威不坠。永享太平。好，本王便给你这个承诺。只要李家没有谋逆之心，我定保李家千秋太平。好吧，那殿下有什么需要我做的，说吧。云少，萧统领的伤，不知你有几分把握？啊、百分之百。什么？云少，若是能助我成事，我当今后立刻将如雪妹子许配给你。我去，你几个意思？我帮你，你还要害我？明白了，云少是那种百花丛中过，留香不留人的风韵才子。大家都是男人，我明白的。<笑>你明白什么了你？你这人为了登基，连自己的妹子也可以随便送人，当真是跟他老爹有的一比。谁？有刺客！保护殿下！你！大敌当前，殿下竟然神色不动，果然好气。哈，哈哈哈哈云少放心端坐就好。这种自杀，本王经历的多了。只要有白统领在，谁能伤我？哈哈，若是如此，自然甚好。只是这次，恐怕比较麻烦。嗯，云少这是。啊！哦，有高手，防御阵法开启。糟了！是吧？我，云霄，你竟然为了两个侍女，殿下一脚踢开。哎呀，我只是本能的抱起了美女。王子殿下不是没事吗？没事就好，没事就好。你，好，你们到底是谁？云月殿下，你来不用了。高峰，高峰。你身为镇国神威一队大队长，竟然行刺王子，你可想过陛下之怒？那又如何？我既然出手，就要一击必中。今日你们所有人，都难逃一死。你，这两人，一个是武军，另一个也是大武士。今日怕是……金毛，我缠住白眸，你去把秦月殿下和李家小鬼做了，然后助我斩杀白眸。是，动手！休想！白统领，还是关心自己吧。糟、哦、了！什么？本海秀云旗。计谋，这个战旗只是个残次品，顶多维持半个时辰。先搞定那李家小鬼。李云霄，快逃！二王子就算了，区区武士，也想从我手中逃走？可笑！癫狂柳絮随风去，轻薄桃花逐水流。好一曲桃花剑语。癫狂柳絮随风去，轻薄桃花逐水流。好一曲桃花剑语。不过你的剑意空有桃花之情，却无流水之意。哼，接我一剑，你的小命不就化作流水了吗？我只掩饰一面。什么是真正的桃花剑？哼，就凭你。桃花坞，桃花庵，桃花庵下，桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花卖酒钱。看清楚了。什么？这是？我苦心钻研紫金三十余载，每日才有数个使者，到后来。和这一剑相比，根本就是愚民之别。这就是桃花剑意。
我生有涯，为武道有功。你归顺于我，我便教你真正的桃花剑语。自杀！启蒙，你是镇国神位副统领，我从我的命令杀了他。不错，你是镇国神位的统领，但你更是一名武者。若是失去了对武道的追求，就算你是国王陛下，又有何意义？启蒙，你别听他胡说！都统领，顶住！你，你还有心思关心别人？哼！今日我认栽了。啊！咱们来日方长。嚯、哦，跑的可真快啊！云少，嗯，我今日投向你，并不是永久跟随于你。等我习得桃花剑意，便是离开之时。哼，我也希望如此。可到时候……千万不要哭着喊着跟在我身边。八五二七，老八，听说你出狱了，还被罢免了爵位。少爷，我特地来看望你。李寻霄，想不到啊！你天堂有路你不走，地狱无门你闯进来，杀了他！袭击亡国子爵。袭击镇国神位，李家家什么？我可是陛下亲自指定的李家家主，你敢杀我？你无官爵，杀你如杀狗。若是陛下问起，我自会解释。你给我好笑！谁也就想杀我，姐夫！这是三品玄兵，我。我这两下子还想杀我？哟，五星大武师，八五二七，深藏不露啊！就凭你一指风，十倍重力，怎么可能？你冷，冰冷，师兄，救我！等等，等等，我先宰了这个小畜生再说。哟，我分成。高手，走！李毅居然有五军做保镖，如果这五军不是秦正派给他的话，有意思。你们在外面等我，不用跟定。是。是老头子，你还要躲到什么时候？哎，您老下手可真够狠的呀！您老下手可真够狠的呀！爷爷，<笑>有点东西呀、啊。嗯。你的经脉打通了，四星武士，好，好，不愧是我李纯阳的孙子。您老躲在这里干嘛？过家家呀！要不是刚才察觉到了你的气息，我还真以为你被八五二七干掉了。笑话！区区一个奴才，怎么可能？嗯、你说你刚才察觉到了我的气息？刚才李毅对我出手时，你觉得就我这修为，凭什么不动？怎么可能？我的独家藏匿术！哎呀，别管这个了。说吧，李家现在这个样子，你有什么打算？试探一下这臭小子的格局。你觉得我有何打算？你又是如何打算的？您老躲起来，自然是要远离是非之地，静观局势发展。毕竟秦正年事已高，天水国怕是不久就会变天。嗯嗯。同时，也是为了更好的看清局面，为李家谋得一条长远之路。否则，老八那个低等下人，在您老面前，能犯得出疯了？嗯，不错。不过有件事，原本我还不敢肯定，但是刚才察觉到您的气息后，我便更加确定。哼、呃、哼，<笑>您老已经突破四项，成就五。
王。嗯、<笑>你小子可真能装啊，连老子我都看走了眼，真以为你只是个纨绔混混。若不是现在这个局面，你小子怕还在装傻充愣吧？那接下来你有何看法？嗯，就目前的局势，将来得势的必定是二王子秦越。何出此言？要知道，我们李家可一直是站大王子一边的。没什么原因，因为有我在，仅此而已。<笑>老头子，我闭关了一段时间，这天下就有些不再认识了。秦越嘛，既然如此，那我就带着整个李家搭上你的贼船吧。哇，时间到了啊！密室，老爷子的密室，可疑。啊，又是个私人监狱。三阶大师级处理师，陈阳兄，可以，可以吧？三星五军级强者，陈阳兄，这是我炼制的最后一瓶熔融丹，一共三十粒，可以供他服用三十天。孙大师，你这话什么意思啊？你可不能放手啊！兄，我也已经尽力了。大神他种的乃是极寒兵器，也多亏这五年你的实力在不断提高，否则大神他早就撑不下去了。纯阳兄，大神兄，就此别过了。慢着，你真的是一名三阶数炼师？就这点小毛病，还需要治五年？你说什么？李乔，不得无礼！孙大师是我从火屋帝国三阶数炼师工会请来的大师。哼，想当初我纵横火屋帝国数炼界的时候，老实话，老实，我从未见过有人如此不要脸。你压着三阶废柴也敢吹牛，没有底线！你不如辞职，丢掉身份，丢掉体面，请不要在本少面前丢人现眼。哟。你你你就是这么教你后人、尊重前辈的？云霄在音律方面也颇有成就。哎呀，对我如此不敬，小东西，本书连大师今天就在这附近了。亏你连死带亏，孙大师，这很有趣。你你你你你你你你，你居然敢打一名三级数炼师！哼。数炼师了不起啊！睁大你的狗眼看清楚了，小爷我也是。这二级数炼师，怎么可能？你才多大？废柴！要知道人外有人，天外有天。趁我心情好，赶紧滚蛋！你你你给我！小子，你别跟我说，这是真的。当然是真的。天武大陆，谁敢仿制这东西？嗯那，那你真的是啊，一名小数炼师而已啊！小畜生，你到底还有多少时间瞒着我？现在情况大概就是这样。嗯，这小子，大哥，你真是后继有人了呀！哈哈哈哈老爷子称你为弟，又叫大生，莫非你是陈真的祖父？你不是在几年前就已经战死了吗？哎，过往云烟不提也罢。只是，陛下如此对待忠良，当真凉透了我等之心啊！可惜我这个将死之人，陈家以后就托付给大哥和云霄了。无帝放心，只要我李家在一天，陈家就不会倒。大哥，无帝，大哥，不过极寒之毒罢了。用不着这么生离死别的。我看萧亲王体内也有这种寒毒，不算太麻烦。不错。嗯，等等，不算太麻烦，你可别吹牛糊弄我老头子。孙正宗这个三阶数炼师都没有办法，你还能怎么办？丹药配合武王真气，那个孙正宗的思路是对的
，但他见识太浅，药不对口，而且真气必须要至阳至刚之力才行。整个天水国只有萧统领、钟离山，还有我是武王境，没有一个是至阳至刚的路子，这上哪里找去？我倒是想到一个人选，郑国神卫四队统领洛云商，虽然实力差了些，但他修炼的的确是这类真气。确实啊，老夫现在就把那逆子找回来。肉云商那边先不急，我要着手炼制一些压制寒毒的丹药。不过药材，药材，接着啊，这是，这是我们李家密库的钥匙，除了被孙正宗敲诈了大半外，剩下的都在里面了。好东西啊！就是这里了，这，这是朱雀神火阵。二叔，这密库有多少年月了？不清楚，不过以前听长辈说起过，这密库似乎在李家立业在此之前就已经存在了。云霄，你认得这阵法？这就对了，朱雀神火阵可是九阶阵法，而且失传已久。若是李家有如此能力布下此阵，那必然是风云天武大陆的超级势力，而绝不会蜗居在这区区天水国中。啊，这里是，<笑>果然没错，这里竟是一方戒子空间。难怪门口竟然会有九级阵法守护，这么大的空间，定然是依托某件神器而存在的。那在哪儿呢？嗯，让我看看，是个什么东西、啊？竟然还蕴含如此强大的力量，我都要看看，你究竟是个什么东西？如梦若幻，花水月，去！这，这是祭神杯。这界神杯到底是什么来历？竟然可以透过我的图术直击魂魄？这种奇异的力量，莫非是十方神境之物？说到界神杯的牵引，大眼神诀竟然主动运行起来，力量在交相呼应。就是不知。能否让我烙上印记？那接下来，谁还说呢、啊？成功了！我把界神杯收进石海之中了。啊！戒子空间消失了，这就是这间密库原本的样子。不过嘛，呵呵呵，密库所有宝贝也跟着戒神杯一起被我吸走了。有了这些材料，是时候去练一些以后要用到的丹药了。殿下，不能再这样下去了。那可都是殿下的直系部下的支持者，殿下不能不管呐、啊。自三日前，那原本两国英俊的李春阳重掌李家大权，随即便宣布李毅为敌国奸细，借扫荡李毅余党之名，将打压李家直系的几位朝廷大员抄家，搞得现朝廷上下人心惶惶。若是任由李春阳闹下去，以后谁还敢站队？就是啊，殿下。哎呀，哎，这老不死的不是说被李毅给弄死了吗？怎么又跑出来了？还有这该死的李毅，到现在也。
？谁？殿下可是在找我？你是？好啊，你个白战国的奸细，还有种来见本王！给我拿下！嗯、殿下。何故要杀一个唯一可以帮助你的人呢？殿下，这两人实力极强，都是五军高手。什么？哎，哼，你要如何帮我？很简单，这次我们会先帮助大王子办成三件事：第一，将李纯阳调离国都；第二，牵制萧亲王；第三。做掉李云霄！哇，这是第二是没了吧？明少，自魂丹就剩一粒了，千鸟丹也剩下不多了。这自魂丹你服下，千鸟丹给我。啊，呃、啊、是是。嗯嗯嗯啊、这这里是金圣领域灵感火花，这这里是金圣领域灵感火花，这正是我冲击一剑时感受到的，无数灵感火花疯狂的向我灵魂深处涌来，你要进阶了，你要进阶了。没想到这一天来得这么快，而且树也是假荣假大事，多么悦耳的名字！啊，从今日起，我假荣的人生就要像开挂一样疯狂紧急。从今日起，我的出事了。这。这这里，糟了！这是深海深渊，如果逃不出去，岂则灵魂重伤，重则沦为蔬菜人呢？贾蓉，睁开眼睛、啊，看着他。云少，救我！啊啊啊！这这是什么？啊啊啊！我我怎么了？这点痛就昏过去了，这么软蛋。以后还怎么跟我混？云少，啊、哎，你干什么？云少，我真惨啊！好不容易冲进二阶，眼看就要成功了，又被那路遥打断了呀！二阶，你不是已经二阶了吗？啊啊啊啊、二阶，真的是二阶呀、啊！哈哈哈哈哈！我真的惊讶了，云少，我不是做梦吧？云少，陆阳，你进来了。云少，你父亲飞龙将军被百战国大军围困在了困金城中，李老爷子大怒，正要亲率大军前去营救。什么？才闭关这几天，就闹得天翻地覆，看来是时候动动筋骨了。贾大师，晦气晦气。云少，嗯，白统领。云少，现在国都局势紧张，越王子怕有萧小之辈加害云少，故而派我等在此迎接。叫上，叫上，叫上，叫上！云溪，大家小心！嗨，镇国神威，随我退敌！杀！清楚铁幕，这是军方强弩的配备。大王子的人马
我杀，一个不留。哼，我当是谁有这么大的狗胆？原来是你啊，是老八。师兄，拦住其他人，我要亲手灭了这个畜生。嘿嘿，你就放心的把那小子身上的肉一刀刀的割下来吧。师弟放心，这些杂鱼一个也不会打搅。啊，也罢，就由本大少爷亲自打扫一下垃圾。启蒙，拖住那两名五军，等我搞定这奴才，再来助你。是。<笑>小小武士也想杀我三才尽大武师，还拖住两名五军，你以为你……这、啊。<笑>小小武士也想杀我三才尽大武师，还拖住两名武军，你以为你这？好，好元丹，大武师就是大武师，再如何服用药物也无法。这九星巅峰，而且还在提升，这小子疯了吧？暴天而亡啊！怎么可能？这这是四项五军。刚才是谁说割肉抽筋的？这小子，就算你突破到五军又如何？让你看看，在真正的五军面前，你究竟有多大功高？寒冰十魂。来得好，平蛇起风！呀呀！别走！别走！还没走！怎么回事？区区大武师居然能和两名武军打得有来有回！李云霄，我来收死！云霄，就你！想杀我？就是这招！糟了！我我的剑！什么？把它还给我！这把剑虽然不怎么样，但也还凑合，我要了。你畜生啊！还我剑来！你要这剑？管你屁事！这是这这是寒冰剑气，你怎么可能会寒冰剑气？这种低级剑意，随便看两眼就能拟化出来，而且三品玄冰我也有啊，太阴春蛇对剑。你。竟能同时解封两柄三阶玄冰，还把不同属性的剑气运用的如此顺畅，此次太过诡异，一定要尽早铲除。就算你能施展两剑玄冰又如何？我之间相差两大境界，我看你如何当我？小月。小心！师弟，师兄，先撤！可恶！今日之事，今日必将百倍奉还。逃跑倒是挺快。启蒙啊，这三人先别管了，去看看白统领那边怎么样了。这、这、这、这，白统领，是高峰带人袭击的我们。果然是大皇子。他见大势已去，就先行逃走了。只是，这一对神威。你的部下，刘正，原本是我的直属部下。他才二十七岁，是三星武士。我一切经常鼓励他要好好干，前途无量。身为镇国神位，服从命令乃是天职。他死在了自己的信仰之下，你应该替他高兴。他他妈的死，应该是为国尽忠
，而不是死在自己兄弟刀下。不是每一个人都可以光荣的死在战场上，他们履行了自己的职责，就是一名称职的神位。哼，阿瓦尔奇这畜生居然还在国都，而且还和大王子勾结到了一起，这下倒是说得通了。到底发生了何事？啊，我来说吧。五天前传来消息，百战国八十万大军攻破白头镇，随后要进军昆京城。飞龙将军还在死守城楼，但求援信息已经传送到了国都。老爷子，你的意思呢？昆京城易守难攻，就算百战国有八十万大军，想要攻入也绝非易事。况且，你知道的，我无法离开国都。老爷子所指的，应是陈大生之事。您老想的太简单了。嗯，百战国困在大莽山以东数百年，这次好不容易大军挺进，你们觉得仅仅是为了配合秦阳夺位，调虎离山吗？<笑>大哥竟然为了一己私欲，置天下苍生于不顾。早知如此，我不与他争便是。殿下万万不可呀！若是被秦阳夺取王位，那便暗无天日，混沌无光。天水国亿万百姓从此置身水深火热。为了天下苍生，殿下要三思啊！啊，徐大人说的在理。为了这天下苍生，我就是死。也要跟大哥争一争了。殿下英明，有殿下在，天水国你能这该死的熟悉感是怎么回事、啊？既然徐大人如此忧国忧民，那你去解了这昆京城之围吧。呃、啊，这，这，哼、嗯！林少，不知你有何对策？我的想法很简单。哦，两头兼顾。呃、啊，林少。本王何尝没想过？但毕竟人力有限，国都若是少了晋国公佐君，那本王有何资本与大哥斗？嗯，不错。陛下现在对我们李家的态度你也知道，军方大量重要的位置已经被置换成了大王子的人。若昆京城被困是真，那唯一有能力解救的，唯有现存的五十万中央军团。但中央军团团长却是大王子秦阳，想要他发兵救人几乎不可能，除非是我振臂高呼，或许还能从各路军中招来一些救护。晋国公切不可离开国都，本王大事还全指望晋国公作镇。想要破此局势，无外乎就在于三个人。嗯，三个人。第一，领兵之人。老爷子镇守国都没错，但是除此之外，还有一人。虽然还无法彻底根治，但只要按时服药，没有问题。你真的找到办法了？太好了，太好了！晋国公和云少说的到底是谁？当年追随老爷子一起开疆裂土，火烧百战国三千年，死后被追封为忠勇公的陈大生。忠勇公陈大生，他不是已经死了吗？当年陛下为了瓦解我身边之人。派大生去参加那该死的亡国排位战，后来我用一名死囚替下了大生，被外界声称他已经死了，但是却一直在我李家密室中养伤。而陛下在追封陈大生为忠勇公后，却把陈家的爵位降了一级。什么？本王糊涂啊！金国公放心，等本王登基后，定然给陈家恢复爵位，为其证明。陈将军的伤，莫非和萧统领身上的伤是？不错，白统领知道我要说的第二人是谁了吧？啊，林少当真是不是天才，连寒冰真气都有办法镇压，白蒙实在佩服。白统领客气了，都是我现在很好奇，嗯、有了钟永公和萧统领，已经完全可以援助昆京城了。云少所说的第三人，又会是谁？哼，我是想顺便帮越王子组建一支。可以以一挡百的军队，军队哪儿来的军队？此人大家也都熟悉，越王子殿下的老师，武王钟离山。他？不可能，不可能！老师虽然表面上支持我，但他绝不会参与设计之事。<笑>越王子多虑了。好、哦。
我并非是要他出手。那云少只是……越王子难道忘了天水国六十年前的那场劫难？六十年前？你是说，当年南方发生叛乱，军队全部溃散，叛军一路北上，直逼国都。但在此时，嘉兰学院当时的院长发动在校学生，组成一支学生军。并踏上前线，与叛军厮杀。自此一战后，叛军的部队被打回了南方，最终溃散。于是，当时的陛下为了表彰学院的贡献，便以那批学员为基础，设立了一个由国王亲率的职务——镇国神位。现在学院正好开始组织学院外出历练，越王子应该知道，嘉兰学院的历练任务。危险程度不会比去昆京城低。若是这次的任务直接改为支援昆京城，奖励加倍的话，嗯，哈，好主意。若是能发动学院，那我们就凭空多了大量武者，那我们的胜算就更大了。<笑>云少真是足智多谋啊！哈哈哈哈哈。虽然这招着实是高，不仅凭空拉了一支强大的队伍。更是相当于让未来的国之栋梁直接投入到秦越的麾下。<笑>这臭小子！嗯，哎、今日我愿与云霄结为异性兄弟，不知云霄意下如何？不，若是云霄能与他结为兄弟，你这是何意啊？家今后的辉煌自然不可言喻。嗯，这个，还是等以后再说吧。哈哈哈哈哈！啊？什么？我身为一国储君，要跟十几岁的少年结拜，这可是天大的荣耀！别人做梦都不敢想的事，他竟然会推辞！<笑>不愧是云少，好像呐、啊！嗯<咳>，你小子也算有点自知之明，知道做臣子的怎么能和君王结拜呢？啊！<笑>云少果然特别，不愧是晋国公的传人。虽然月殿下看得起你，但你安分做好自己臣子的本分便是。啊，国公真是教导有方啊！孩子长大了，服侍荣辱，皆为尘土；人生如雾，唯吾道远。啊，这一刻，我突然觉得自己的王位争夺。竟是如此的渺小，浮世荣辱，皆是尘土；人生如雾，唯吾道永恒。啊，这，这是五军，季统领竟然进京五军了。哦，好小子！当初我可是足足闭关了六月之久才冲击成功，你居然福临心智，瞬间就冲破关卡，当真是好气运呐、啊！运气吗？本王没听错吧？你们三名我军，他们仅有一名，五十更是对方一倍，还有一众军中强弩好手。竟然死的就剩四人回来见我，都都是李云霄和季芒，他们将我们三人拦住，更是砍断了我一条手臂。够了！你是说季芒和李云霄两个五军都不到的废物，不但同时拦下了你们三人，还将你一条手臂斩断？你当本王是傻子吗？这那季芒不知服了什么丹药，一下就拥有了五军的实力。而那李云霄更是诡计多端，隐藏极深，不仅有三阶玄冰，而且……行了行了，你先退下吧。走，高统领，那件事办得怎么样了？启禀殿下，已经全部安排妥当。哼，秦越，只要那件事成了，就算这天水国所有人都支持你，王位也是我的。
，你又要招人了。快来呀、啊！继续追我，来继续招人了。来这边，快来快来！奖励是学员历练的两倍呢。我已经说过了，必须是学院的学员才能报名。你弟弟才多大？可是……而且他一脸铁青，一看就是营养不良。怎么上阵杀敌？小爷，我每天要吃半只羊，你说我营养不良？小弟弟，就你这个架子，还能一只羊大吧？<笑>你弟弟的天赋不错，小小年纪就突破武士，还是等、嗯……哼，你不让我报名，我找我师傅去，师傅一定要发跑。你师傅？<笑>小弟弟，除非是院长来了，否则谁都不好使。你师傅是？他师傅是我。啊啊！殿下，您上。师傅，那是李云霄。李云霄是他师傅。师傅，你怎么来了？那老小子不让我报名。呵呵云霄。呜、哦，你还收了徒弟？嗯，小小年纪就达到了武士，不错不错。不过看这面相嘛。营养不良，你这怪老头，好没礼貌！容之见过越王子殿下，见过晋国公。晋晋国公，那不是师傅的爷爷吗？我刚刚……云霄，算了算了，你去众林寺给我待上三日，不得出门。师傅，我错了。容之，给这位少年也报个名吧。哇、哦！快看快看，是秦越王子！王子哎，大人物，好帅啊！诸位学员，只要这次出征表现出色，都可以加入镇国神卫，并成为我的亲信五位。太王子，王子的机会来了！来，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，别紧报名结果出来了，一共两千三百三十三人，其中五十二十七人，剩下都是武士修为。啊，这些可都是将来的亡国之柱啊！钟院长，老师，嗯，哈哈，六十年前，正是你们的先辈组成了第一支学生军，抗击反贼，拯救天水国于危难之中。如今。敌国大军围困昆京城，国家遭到侵犯，故而我也学习新人，将你们聚集在这里，为国出力。为国出力！为国出力！为国出力！为国出力！请救我！哼，这老匹夫！接下来就请秦越殿下为大家讲两句。越王子，越王子，各位师弟师妹们。虚的本王就不说了，就以下四点：一，凡是报名的学员，每人奖励三千金币；哦、二，若是战死，家人享受五品军官抚恤待遇、哦；活着回来的，每人再奖三千。不愧是王子，果然大手笔。三，立下功劳的，有多少算多少，全部收编为我的亲卫。什么？什么卫？亲卫？要是越王子以后登基，我们岂不是国王的亲信了？说的是啊。<咳>至于第四点，我决定任命李云霄为统领，带领你们上阵杀敌，任何人不得违抗。怎么，你们不服？的确，我不服，除非他能打败我。不错，我也是。是白泉风和林雨，小风云榜前二的存在。云少，年轻人有冲动敢挑战是好事儿、哎，你可别让我丢脸哦。哼，本少事务繁多，就不耽搁诸位太久了，就请二位一起上。本少事务繁多，就请二位。一起上吧！一什么？什么？这两位可是小风云榜前二的存在，他竟然要以一敌二！他李云霄区区武士，怎么敢？等会儿打起来，看他怎么装！就是就是，李云霄
，你太狂妄了，何敢与我一战？有何不敢？有实力，狂妄又如何？哼，是否有那实力？先接我几招再说。虎啸花枪，好快！龙虎枪法，这一枪如龙如虎，能以武士修为施展出来，当真不错。孙儿这也，<笑>有模有样，好枪法。孟白，你不是一直想学伏虎拳吗？看清楚了，为师今日便要降龙伏虎、啊。什么？啊？什么？居然以肉身抗衡枪尖，而且还击退了？怎么可能？哇，不愧是师傅，太强了！师傅加油！林兄，你别插手。心若猛虎，枪若游龙，龙虎咆哮枪，解封。哎呀，好！但凡修炼此诀，肉身都会经历身若流离，至强霸体，可不灭金身。修炼到不灭金身后，便可肉身成身，挥手踏足之下，山崩地裂。好一个身若流离！<笑>再来，再来！林兄，别再有顾虑了，一起上，联手才有胜率。好。全力一击！真以为自己是紫皮道士了？你们打完了，那接下来就到我了。什么？青云剑歌，是故意杀。闪！来来了！你真是百倍助力！走走吧，躲不开。身影了，看不清啊！等等，这……哦，怎么可能？又是一招就……这还是之前那个李家废物吗？我说，还有谁不死、哦、啊爷子，我看不会再有人来了。嗯，交通铃，开始吧。嗯。镇国神威，按住乡内，聚集点将台下。无罪之人，莫有不治。按违令罪处。是萧亲王，这股力量比当年还要强大。李云霄真的把他治好了？嗯、那又如何？几乎所有中央军都在我的掌控之下，谅他也掀不起什么风浪。啊、那是……哦，来了来了，是镇国神卫、哦。好帅啊！镇国神卫五队统领萧晨，镇国神卫二队统领王素欢，镇国神卫四队统领骆云生。镇国神卫三队统领白蒙，镇国神卫一队统领高峰，镇国神王
就这些臭鱼烂虾，还想上阵杀敌？神位之职，当保家卫国，鞠躬尽瘁，死而后已。如今敌国大军犯境，传陛下口谕，遣中央军前往救援。呃，但目前为止。只有这两三千人到场，所以，所以你们一百多神卫也去参战。不过，在数十万大军之中，就算你们全是武士修为，也无济于事。所以，这些中央军将领有违圣意，认罪当诛。呃，等，等一下！现在派你们所有人。将这一百二十四个罪臣抓到此处，就地正法。怎么？小青王，你敢杀军中将领，好大胆子！秦阳王子身为中央军将领之一，而且身为当朝王子，带头抗旨，置国家安危于不顾，乃是首罪。当问斩！你你你你你说什么？我乃当朝王子，竟然敢亲眼杀我！为何不敢杀？为何不能杀？你我没有与纯阳为国征战，开疆裂土，没有我萧秦王保家卫国，镇守国都。你们秦家早已是历史中的一粒尘埃，而你又算什么东西？杀你不杀狗！姑娘，那个曾一手撑起天水国霸边天的男人，终于回来了。可以，这下糟了！如今小青有多年，既不杀气，绝不是唬人的。如今唯一你救殿下的，只有陛下了。杀我！哇！一百二十四名将领全数得到。你们是不是以为法不责众？你们是不是觉得我们这些老东西拿你们没办法？现在本王就拿你们的头颅祭旗，全部砍了！刀下留人！陛下圣旨，来请亲王接旨。耶、yeah. 啊！啊，是，陛下手谕，秦阳等中央军将领态度傲慢，不服调遣，按罪当诛。但目前国难当头，正是诱人之际，朕再给他们一次戴罪立功的机会。至于秦阳，身为王子，不以国事为重，当受鞭笞一百下，以敬孝友。还还好，这样也保住了我在军中的。除了鞭笞秦阳五百下以敬孝友，其余之人全部杀了，一个不留。杀、啊！小秦王，你这个老逼父，竟敢违抗圣旨，你才是罪该死！啊、小秦王。你你违抗圣旨，论罪当诛，求诛。哦，我看你好像也不想要我给机会呀、啊。压下去，鞭笞五百，通知所有副级将领，按照相时间内，鞭将台集合。是，我要杀了你们，杀了你们！铁臂小统领，一百二十四名部将全数到齐。很好。萧统领，大
答应你的已经完成了，不知云少可否满意？萧统领说笑了，这群老油条，总算是老实了。此次大军出征，本帅由于身体不适，便不再担任主帅一职，所以此次的主帅为周永功，陈大生。是。陈大生出列，接帅意。爹，爹，爹，真的是你。你没死啊！我看、啊，老爹，您这是怎么？闭嘴！你叫太监，哭哭啼啼，成何体统？我没这么窝囊的儿子！陈大生，领命！小心，保重。嗯。帅印在此，天水国众将士，请从本帅调遣。参见元帅。借命韩千峰、陈琳为左右路接风，各领军十万。臣领旨，命李云霄为后勤总长，其余将士听本帅调遣。是。后勤，现在大军出征、啊。天水国安稳，全托付给陈将军了。越王子放心，若不击退敌人，我誓不回师。下一座城池是哪儿？还有多久才能到达？报告将军，下一座城池是杨浦城。按照现在的速度，大概还有十天左右。十天？啊？怎么这就没有新鲜感了？<笑>小子，你看这大军如何？嗯，不过尔尔。哈哈哈哈！不过尔尔。出生牛犊的小子就是没见过世面，小子，你见到这大军之上隐隐浮现的杀气吗？这可是要经历足够多生死搏杀方能产生，这杀气足以让……好了好了，我知道了，不就是杀气吗？嗯，十天，嗯，只要十天，这两千学生的杀气。就能盖过你四十万大军，信是不信？<笑>小鬼就是小鬼，你当的杀气是空气呀、啊？当真是？我用脑袋立军令状，若是输了，我脑袋给你当球踢；若是赢了，大军主帅位置归我，老爷子你好好养伤就行。这军令状岂是儿戏？你身为军中将领。更应知道，君无戏言。当然，不过这十天内，护送物资的事，就交还给你了。我带他们先走一步，十日之后，杨浦城见。哎，走、啊。云霄，李云霄，他怎么过来了？他不是在主帅的战车上吗？所有学生听令，立即扔下所有物资，全速前进。爹，您真就这样由他去了？呃，难道您相信他十天之内便能凝练出比中央军还重的杀气？当然不信。那他用脑袋担保下军令状，到时候……军令状？什么军令状？我刚刚冷神，没听清。哈哈哈哈哎呀，身上又开始疼起来了，真该吃药了。云少，你这次可玩大了！立下军令状，就算不杀头，也得被我爷爷打个半死不可。哼哼，不过是凝练一些杀气而已，让他们经历足够的生死搏杀，不就行了？生死搏杀？可这也太危险了吧！万一……嘉兰学院全体学生军听令，全速行军，四天之内，给我赶到杨浦城外。接下来的几天。我会让你下地狱。终于到了！哎呀，这杀千刀的李云霄啊，真的是不把我们当人啊！哦
，已经到晚上了吗？啊、我们辛辛苦苦连跑三天，这纨绔，竟舒舒服服的坐在车上。哦，还是有硬骨头的嘛。哼哼，好了，喝茶时间过了，该干活了。喂、哎啊，这是在干什么？不、哦、不知道。跳舞不行，等等，这好像是阵法，这也太浪费了吧！大世家的公子就是有钱啊。不过这阵法干什么用的？不清楚。我知道了，这是云上看怎么奔波劳累，特地布下的恢复阵法。哦，有这好事啊！哇，诸位。这可是耗费了我所有家产的阵法，它可以帮你们在短时间内成为一名真正的战士。真正的战士啊！我们现在不就是吗？云少未免太看不起我们了吧？哼哼，好好享受吧，接下来的狂欢。上面，这这是？诸、呃、位，做个好梦。今天的一千次修行终于完成了，马上就到迦兰学院的入学考试了，我一定要。啊、这，这是狼，这大树中怎么会出现野狼？不，不对，这不是狼，后山怎么会有这种东西？妖兽。为什么？为什么不杀了我、啊啊？为什么？为什么只是咬断我的双臂？没有双臂，我如何才能成为镇国神威？如何给家人带来新的生活？这是妹子！你呀，咱们的镇国神威回来了。哎，你错过了最精彩的部分呢、啊！<笑>镇长家公子相中你家女娃，他们绝不配合，我们就上了点手段。<笑>没想到他们这么没用，这就坚持不住了。哎呀呀呀！住手啊！我杀了你！啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿。<笑>还想杀我，小子！原本我还怕你三分，可你现在双手尽施，功力全废，怎么和我斗？给我打！你你以为自己会点难法，就能土鸡变凤凰了？小子，你不是很牛吗？不是武者吗？你出来，还不是被我们少爷摁在脚底下？娘，孩儿不孝，没有保护好你们。妹子，是哥没本事，不能杀了他们，杀了他们，杀了他们，杀了他们，杀了他们，杀了他们，杀了他们，杀了他们，杀了他们，杀了他们，杀了他们。怪我！怪我！我的手怎么又回来了？算了，都结束了，双手回来了又如何？他们已经……啊！这是……什么？哥，我这是……我，我还活着。
给我起床！哎，让本大爷给你们烧了一晚上紫气银龙香，你们倒是睡得舒服了。我呢，给我起床，起床！我这是怎么了？好像做了一个没有尽头的噩梦。诸位，不知昨晚休息的如何？有没有睡个好觉？没有，没有，没事啊。我并不知道你们在幻境中看到了什么，不过，若没有足够的实力，你们在幻境中所见的一切，未必不会成真。幻境虽假，但你们内心执念却是真。所以，在这剩下的五天内，我会教你们一套迅速提升实力的功法。这套功法一共分为两部分。一是凝练杀气，二是凝练潜能。若是除了凝练，无论是武道还是心血，他真是个十五岁的少年吗？对了，嗯，孟白，啊、师师傅，你要干什么？嘿嘿，这段时间你的毒液积攒的差不多了，正好让为师冲击九星武士。啊，姐，救我！哇，嗯，还不错，三天便能到达如此程度，看来幻境的刺激起了不小的作用。云云上，这这这什么东西啊？为何连我都会有一股心悸的感觉？杀气诀的最终奥义，杀神一指。不过现在这杀气漂浮不定，连最初级的程度都还没达到，但三天时间能有如此成就。也算是不错了。杀神一指，若是这一指实质成型的话，将会有多大的威力？实质成型，若是直接引动杀神降临，怕是九天巅峰五帝也可以一指灭杀吧？什么？好了，让他们继续修炼，我进城逛逛。是。云少，云少。我已经练成三天三夜了，带我去放松放松吧。呃，还有我，还有我。呃，好吧，再叫上你姐，你们三人随我入城。哎、云少，李安普城是疏通咱们天水国东西走向的枢纽，天水国最繁华的城市之一啊。哇哦，呵。哦。这么说，他们城主岂不是很有钱？站住！嗯，进城交钱，二百铜元一人，一共八百，交钱交钱，没钱赶紧给我滚蛋！嗯嗯、啊什么啊？让你出钱是给你机会，不想进就赶紧！嗯、啊，算了算了，进去吧。你这……<笑>云少，他们这明显是私自收费，是触犯律法的。你以为他们为什么敢在城门这么重要的地方乱来？你是说，即便现在管了，等我们一走，他们还是会继续？这些当官的真可恶！这些事儿，还是等秦月登基之后去慢慢改吧。欢迎光临小店，客官您看，您要点什么？这单子上的几味药材，每样帮我准备十份。呃，您稍等。呃，这个客官，嗯，古兰叶只剩八份了，这是强身药剂的主材，需求量极大，您看，就八份吧。得嘞，您说好。等等。这些我包了，本少爷的强身药剂正好用完了，就等着古兰叶了。哦
，无关少爷啊，难得光临小店，但，但这古兰叶已经被这几位客人买下了。哦，小子，古兰叶和这妞都让给我了，开个价儿吧。你说什么？嗯，好啊，价格好商量，但就怕你付不起。付不起。笑话，掌柜，告诉他我是谁。是，是，客官，这位无光少爷可是城主大人之子，身边的这位众太大师可是高级数量学徒。<笑>小子，识相点就、哦。不知这位众大师，师从哪位数练大师啊？<笑>一个小小的数练学徒还敢这么臭屁！在下正是师从数练师工会贾荣，啊，贾大师。这在下正是师从数练师工会贾荣，啊，贾大师。云少，他诽谤，他诽谤我呀，他诽谤我呀！你你你休要胡说，贾荣我。他什么时候有你这么个徒弟了？虽然贾大师没有亲自收我，但我与他的弟子史元可是至交好友。常一起探索苏炼之道，也算是贾大师。受不了啊！啊啊啊啊啊啊、我爹，我爹是城主大人家，我乃苏炼高级老母。我挡不住，挡不住。五谷少爷，你们受了！有人，赶紧有人，我要杀了他们，杀了他们！小子，给我站那儿，够了我的帅脸，还想就这么一走了之？半头领，给我揍得他们生活不能自理！这四个人都是武士。其中一人甚至达到了八星巅峰，这群少年背景肯定不简单。万头领，你还愣着干什么？直接打架呀！不打他个半身不遂，都对不起我这张俊脸。你们知道自己犯了什么罪吗？若再不喊你们大人过来，后果会很严重。严重？你们再不让开，后果更严重。怎么？想以多欺少、哎，就是欺负你们人少了，不服？<笑>那倒不是，你们不是想见我们家大人吗？稍等片刻。啊、这是传云剑，传云剑可是军方最高级别的召集信号，他怎么会？什么人？竟敢擅自闯入杨浦城！快、啊，快去通知城主，通知班统领。传统，在杨浦城胡作非为这么多年。头领，这是怎么回事？你要保护我呀！好了，等我叫来了。接下来，吴猪头是不是该算账？你城主到！肉肉肉肉，诸位将士，烦请让我进去。哦哦哦！爹爹，你终于来了！你要为我做主啊，爹！就是这群人把我打成猪头，还叫来这么多士兵围住我们，你一定要把他们抓起来，狠狠这表演是少爷，这个时候还看不清形势。突然感觉前途一片黑暗啊！现在我爹来了，看你们还如何嘚瑟！我爹可是……是你个猪头啊！牛逼嘴！四位，在下乃杨浦城城主，教子无方，还望海涵。城主客气了，不过大家一直围在这儿，也不是个事儿，对吧？不如换个地方谈谈。啊,啊对，好说好说。呃，各位爷，这边请。哈哈哈哈哈哈！小兄弟年纪轻轻就能亲率大军，当真是英雄之相啊！不知小兄弟。在朝中所任何职啊？哈哈
，姓名不足为道，只是听闻前线战事紧急，就想带着一干兄弟上阵杀敌，报效国家，干出一番事业。好，小兄弟，果然是豪气干云，为国为民，本官甚是欣慰啊！哦，难得吴城主一片爱国之心，在下有个不情之请，请说，请说，大家都是为国为民，客气什么？既然城主如此诚恳，那我就直说了。你也看到，我们这两千多人都是空手而来，没有丝毫的准备，所以想跟城主借点粮草。粮草，本城的储备粮也十分紧缺。恐怕难以借出啊！那折换点财物也行，我们到附近的城池逛逛，看看能否收购些粮草。总算是说到正题了，有钱就有钱，装什么装？哎，小兄弟为保家护国，奔赴沙场，本来我当竭力相助，奈何本城主向来爱民，两袖清风，实在没什么积蓄。这样吧，本城主自掏腰包。出一万金币支援大家，如何？这样吧，本城主自掏腰包，出一万金币支援大家，如何？几个小屁孩应该足够对。城主果然大气，不过我们才这么点人，用不了这么多，随便拿点就好。哦，小小兄弟，你们这是？啊，哈哈哈哈没事没事，城主还有班统领，大家喝茶。喝茶。嗯，什、啊、什么情况？城主稍安勿躁，我们只要够用就行，绝不多拿。啊、这喝茶，这喝茶。呃、啊，小小兄弟，有话好说，你们这不是抢劫吗？这样吧，我立刻凑十万枚金币给你，怎么样？抢劫？我连天！哦，你当我是什么人？我不过是想凑点军费而已，你就当我是抢劫的？既然如此，那就别怪我翻脸了。来人呐，你给我拿下！不稍等。哎，这个那边那边，放开我！放我下来！一个小小城市，家中的财物竟比我李家的府库还要多。我们报上去，足够套住酒徒的了。报，报什么？这是咱们天水国第一清官，吴城主可是两袖清风，一清二白。你们谁看见他府上有财物了？啊，我没看见，你看见了吗？你没有看到啊！城主府的府库呢，都是空的呢。不信你们去看看。当然信，那可是我亲自去搬。啊，不是，去看的。<笑>这些可都是大王子的，你敢染指，定要你满门抄斩，妇联教唆。这里是秦阳的地盘，难怪敢如此蛮横嚣张。知道，我还不赶紧把本官弄死、啊啊啊！赶紧给我写信，报告大王子，我要这些人死，都给我死！不死城主，苍将军带着金狮军团就狂怒吧？哦，哇，真是天助我也！小子，给我等着！大家原地扎营，继续修炼杀气诀。是。怎么回事？大家着急、啊！有什么东西在快速逼近？来了！这，这是金石军团？怎么可能？他们不是尸首白头阵了吗？怎么还有如此多的人马？你看他们的战马和装备，哪里像是打了败仗的样子？马总说：“他们是逃，小鬼，你们是什么人？竟敢跑到这杨府城来撒野？”没什么，我们只是刚刚在前线吃了败仗
曹德阳不争逞，威风吧？小子，你找死！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！到底是什么人？苍立群，别来无恙了。啊！我认得我了。你是计谋？你进击我军了？哼，侥幸而已。苍将军，你拦我东征大军，所谓何故？东征？才刚得到消息，国都要被兵力前去劫昆京城之围，想不到这就遇上了。既然大家都是为大王子做事。你为何要洗劫？张将军，此子就是大王子所说的李云霄，请将军务必将他拿下。我是。好啊，你们竟然敢谎报军令，假公济私，众将士听令，是，将这些反贼，我全部拿下。什么？我有为者，无差勿论。啊、来来了，什么？啊、大家别慌，分散开，将他们逐个击破。哎，傻子，怎么可能？这些士兵全是武者。怎么会有这种军队？所有人，运转杀气诀，向南面突破。是。啊啊、你们什么？挡、啊、住！是一切代价也要给老子挡住！啊啊啊啊退下，找贾蓉治疗。可是，走。
。三弟子君如云，说做了三大超级帝国之一——无武帝国的驸马。四弟子赫连少皇，在佣兵之城同治国佣兵团的团长，争夺佣兵之王的位置。五弟子杨迪是大家最为熟悉的，田文宪如今已是七阶皇级熟练师，前往化身海浪。杨迪大人绝无可能，当年莫宣儿之事，他便发誓再也不会踏入天水国一步。其他几人若想培养云霄，直接一道令下，就算是火乌帝国，也绝不敢吱声。那为何一定要是这五人？嗯，难道除了古飞扬的弟子，还有人隐会这招？虽然我没有见过这五位大人，但还有一人比他们更加了解这大风云掌。难道？当然，就是古飞扬大人本人。古飞扬，古飞扬，怎么会？古飞扬十五年前被落人天道山脉，是人尽皆知的事情，他怎么可能？这天地之间。绝没有人可以杀得了他。定然是十五年前，在天道山脉身受重伤后销声匿迹，不知为何流落到了天水国。机缘巧合之下，成为了李明霄的师傅。那惊天一击的神采，媲美天下的气势。除了他本人，这天下还有谁能传授？依你这么说。国君武帝古飞扬不仅没死，反而隐匿在我们天水国中。一定是这样。若真是古飞扬大人，那武君可不是入门，而是狗屎啊！不但如此，若是这个猜测是真的，此事如果被当年重伤古飞扬的仇家知道的话，就算整个火乌帝国……他也要灰飞烟灭。够了，此次话题到此为止，所有人都不得提起。我丑话说在前面，若是此事威胁到了那位大人的安危，我洛云长便是死，也不将其灭杀。呃，呃哼，骆驼里放心，我和韩家与李家都是生死之交，比亲兄弟还亲。萧亲王。也是受云霄大恩，自然不会泄露风声。不错，云长，你便放心吧，这里全是自己人。报，大帅，前面到了水昌城，我们是进城还是绕城走？水昌城。嗯，这水昌城城主卓红光，应该也是大王子的人，去了也不会有好脸色。传令下去，绕道前行。是，且慢。大帅，云少想让大军停一停，让我带着雪生军进去讨点口粮。口粮？怎么，军中粮草不够了吗？啊不，是因为……呃，请等一下。嗯嗯嗯啊、<笑>就是和大王子的人聚在前花花，其实一定如数奉还。是那小子的语气没错吧？当然不行，我们是国家军，不是强盗，怎么可以？慢着，现在是特殊时期，打击敌人、填充自己也是好事。给你们移住箱的时间，快去快回。啊、是，不用移住箱，立刻便回。周城主，恭喜啊！<笑>同喜同喜啊！这是小二十七了吧？城主劳多益众啊！<笑>新婚快乐啊！啊，欢迎欢迎，恭喜啊！体面请。公主啊，公主大人，外面突然来了一大队人马，说是借过借过。东征大军路过贵地，特来向城主借些赏银。刘城主，您继续，我们自行拿些便是。哎，等等，你们。
长城虽然不如杨虎城富裕，但也是天国城的主城之一，起码也有上百万了吧？多少？上百万？也没多少，还不到杨浦城的十分之一呢。杨浦城你们也捞了？难怪这么轻车熟路。呃，别废话，到底弄了多少？呃，哈哈哈，呃，也没有仔细清点，金币的话只有三千多万，其他的一并加起来，一两个亿吧。一两亿，十分之一，全国一年军费也就才十亿，怎么会有这么多钱呢、啊？呃，那那个，我要回去跟云少复命了，啊，先行告退了。呃，<笑>这一小伙子，爹，同样是主城，人家第一次带兵打仗，回去后怕是直接成全国首富了。是啊，大帅，当了这么多年将军，除了军饷，就没借过这么多钱。啥时才能攒够退休金？岂有此理！那就休怪老夫不义了。爹，你看行军图做什么？四，不够，不够。如果我们绕道的话，可以多路过三处新娘的城池。您是要？好，我们也稍微绕道，去打击一下大王子的残余势力。是啊。好小子，我儿子的命不值钱是吗？嘿嘿嘿嘿。可恶！小亲王陈大圣，我与你们势不两立。如今不仅财源断了，而且中央军和禁食军团也没了，几乎是一夜之间，大势便离我而去。大王子息怒，现在就算全天下都站在秦越那边，亦无济于事。我错，这可是我最大的底牌，也是唯一的底牌了。很好，给我等着，都给我等着！诸位行军辛苦，请随我入城。昆京城被包围后，这安永城内的百姓早就逃光了，成了。一座空城，虽然容纳不下八十万大军，但住个四五十万人是没。抱歉，我来晚了。云霄，云霄，啊、云霄你已经好了，不然还是继续调戏去吧。不碍事，我身为学生军统帅，怎么能不来开会呢？别太辛苦了，身体要紧。既然他是那位大人的弟子，那么我就要尽自己所能的去关心他，保护他。陆老师怎么回事啊？难道我的身份暴露了？这么说来，大家的表情都很可疑啊。云霄，过来一起吧。<笑>不可能啊！这种事情别说猜，就算我亲口承认，也不会有人信吧。<笑>如此年轻的少年也是将领、啊<咳>。呃，老夫来给各位说明一下目前的情况吧。来战国大军围困昆京城已有十七天了，里面一点消息都没有传出来。安永城到昆京城中间的三座小镇。都已被百战国占领，每个小镇的兵力部署大概在两万人左右。只不过，百战国并没有继续向北侵袭，而是驻扎原地。
，具体百战国到底有多少人马，目前还是个未知数。不过，据我估测，应当在八十万左右。嗯，说不通啊。我们大军出发半月了，他们应该早已得到了消息，但却没有丝毫动作。也就是说。他们并不担心我们大军压境，这是地方将领。在对方大军出征后，要么强行攻城，要么袭击，占据有利地形。再不济，也是直接退回百战国。按兵不动，的确太奇怪了。云霄，你怎么看？嗯，有如此宽裕的时间，他们却只为不攻。依我看，只有两种可能：一，我爹奋力反抗。百战大军久攻不进，不过就算昆金城再怎么易守难攻，也应该早已沦陷了才对。那就只有最后一种可能。你是说？不错，我认为百战国只为不攻的原因只有一个：明修栈道，暗度陈仓。啊，乐，乐老师，我已经进院子了，就不用再送了。您，您回去吧。嗯，我也还没找到地方落脚。你们这够大的，我就住这儿了。呃，这不好吧？已经住满了，不够。没关系的，云少，就让乐老师跟我住一起吧。正好我房间的那张床搭得很呐。你的床大师吧？要不我也来给你挤一挤啊！我正好没地方住呢。讨厌！<笑>看你的样子，好像不太欢迎我啊。呃，<笑>怎么会啊？欢迎至极，就怕地方简陋，老是住的不习惯。如此便好。骆老师，这地儿小，您将就将就。过几天我给您找。干什么？这是，这是隔绝偷听的法印。怎么不会真的看出了我的秘密？安排不住爱慕之情，又对我霸王硬上钩、啊。罢了罢了，我俩之间修为差距太大，就算我全力反抗，也是徒劳。今天就让你得逞了吧？怎么不敢看我？嗯、不是，只是觉得很紧张。看来。老师的心理准备做得很足啊！嗯，我想了很久，才来找你。啊？哎，不愧是老师，我可是紧张的半死呢。来吧，抓紧时间。啊！你你这是做什么？嗯、啊，我脱衣服怎么？哎呀，我忘了，我是男人，应该主动些，先给老师剪才对。哎、啊，老师这是想玩什么特别游戏啊？啊！这这女子这是发什么疯啊？不好！啊、这到底要干嘛呀？直接说清楚好不好？哼！除非你是他的弟子，今日就是你的死期！啊！他的弟子，他以为我是古飞扬的弟子，难怪他对我。得，不爱了顿打。这大眼神诀果然非同一般，只不过今日魂力增长速度怎么？大眼神诀消失了、啊，怎么回事？啊！真灵火凤，这界神碑主怎么会有真灵火凤？那可是天地间的神物，不对，那应该是火凤的虚影。传说真灵可以穿梭虚空。怎么会被困在这封存之间
，这究竟是？云霄、啊，发生什么事了？云霄，那顺，这是……哎，自昨日之后，接连派出的五批赤猴全都了无音讯，最后两批每人都配备了穿云剑，若是有危险。可直接发信号出来，但也一去不返。不仅如此，每批石猴都分为很多小队分开行事，不可能同时悄无声息的抹杀掉。哼，老子带兵打仗，还第一次遇到这种情况。这确实……哦，大帅，南面天空之上出现异象。异象？什么异象？不清楚，不过看着像凤凰。经过，云霄。这种时候出现异象，绝不是。火神，火佛，显现。刚才的异象应该是某种重宝出世的先兆。重宝，而它飞出去的方向，正是被百战国占住的凤凰山附近。看来，百战国的真正目的，应该就在这宝贝之上。只要出动八十万大军做掩饰，这宝贝定然不凡。不错，既然是我天水国出现的宝贝，自然不能落入百战国手中。事不宜迟，让大军强行攻阵。大帅不可。呃，他们如此明目张胆，定然有所倚仗，还是再去探查一番的好。这次我亲自去。你不行，我不同意。嗯，等我。传音入密，真的。嗯嗯，这小子说什么了？搞得这么神神秘秘的。既然如此，那我也不阻拦你。不过记住，一切以安全为重。云少天心，明明是我先来的，感觉自己又会有很长时间不出境了。云少，我的身世被弹回来了，我也是。镇子被结界笼罩，难怪穿云剑传不出来。莫非人群进了凤凰山？云霄当心，无妨。雕虫小技而已。这在飞凤镇的阵房，似乎有人闯进来了。<笑>终于有人闯进来了吗？怪，英红，怎么了？我布置在飞凤镇的阵房，似乎有人闯进来了。<笑>终于有人闯进来了吗？英红，你看着办吧。是。秦叔，听说这次萧秦王也来了。若是他也进了飞凤镇，我怕许师弟不是他的对手。<笑>那萧秦王被你的极寒真气伤了五年，就算恢复了，也是修为大落，不足为惧。况且平红还有玄雷惊云吼，就算真遇到武王强者，也不至于落败。师叔说的是，易师兄。嗯，自你走后。我可是难逢敌手，寂寞的很呢、啊。宋<笑>师弟已经是八星武王，师兄早已不是对手了。嗯，玉
上，那边好像。谁、啊？这，这是。原来金云好。破了我的法阵，还以为是什么高人，没想到不过是个五军和武士。哼，拉起，打住。嗯，你不用介绍自己的名字，我们没兴趣知道。你，好、哦，好一个伶牙俐齿的小鬼，竟然这样，那我亲自送你归西。休得猖狂！音乐开始。孩子，孩子，为何你这么坏？欺负、欺骗，为何你做出来？学会做好小孩，相亲相爱，关怀就在心中，充满色彩。来吧。猫咪，欢迎来到我的世界。别怕，我只是把你的一魂一魄拉了进来，你就在这里和我我在学雷金鱼在做梦，我在哪儿？这、这，什么情况？这学雷金鱼猴是我花费大量资源培养出来的，可现在竟然对我的话置若罔闻，可恶啊！给我等着，这师伯来收拾你们！想跑？刚才那一剑，有些青莲剑歌的味道。云、啊、少，云少小心，快躲！哎、啊啊，没事没事，小泉现在可是我们的朋友了。啊啊！朋友，五阶妖兽什么时候变得这么好驯服的了？现在有了小泉帮忙。我们冲进山区，应该要轻松的多了。小玄女，散开！云少，你没说。你们不会以为这样就赢了我吧？这是妖兽化。<笑>我承认。你对武道的理解确实在我之上，不过，就算你再强，也终究是四圣境五军，而我现在可是火阵加身的五圣境武王啊！金王，快躲开！吞天吐地。
实力相差太大，没有胜算，先退回去再做打算。反正此次获得的情报也足够多了。小子们，这是要上哪儿去啊？糟了，没想到他居然这么快。云少，用你那天在战场上的办法，刺激我的潜能。初心，我是因为有炼体魔法加持，如果贸然刺激，会死的。云少，现在不是考虑后果的时候。如若不然，我们谁也跑不了，都会死在这里。试一试，总有一线生机。去！我只刺激了你一半的经脉，但也是一场缩写，你千万小心。你的暂时不顾我又如何？当不知不罢了。青莲，七哥，怎么怎么可能？你的畜生怎么能挡住我的全力一击？畜生，看看谁才是真的畜生！癞蛤蟆，修成口舌，不寒不露。这次应该是死透了，启蒙，你怎么样了？啊，启蒙，胡言小子，这阵法还要多久才能开启？快了，大概还有三个时辰。又是三个时辰？前天开始就说十个时辰，到现在还要三个时辰，你已经折腾一个月了。此乃上古大能留下的封印。若非时间太久，岁月腐蚀，就算给我万年也破不开。你，嗯、那是平红的，怎么可能？他才要攻击，应该是出自许师弟那头玄雷金云吼，可为何传来的却是许师弟的惨叫？那畜生可是武王级别的妖兽，就算是我也要忌惮三分。天水国什么时候有如此高手了？还有一种可能啊。如果是魂力强大的狩猎师的话，倒也说得过去。不过要收服一头有主的五阶妖兽，最少也要五阶狩猎师。这天水国中怎么会有如此能人？不管如何，所有人提高警惕。到了这最后时刻，万万不能再出差池，否则宗法处置。是是。不过我们这儿有师叔能救六合境武宗压阵，谅他也不敢造次。<笑>那可不一定，这不是已经来了吗？什么？本来想着把季蒙送回去，我自己上来看看。想着四方不仅武宗压阵，而且还有四阶狩猎师，草率了。主辈，不想死的话，就滚出来。啊哈哈哈哈！呃，各位大人息怒啊！我出来便是。这是朱雀神火阵。这小子，小子，既然有胆子上来，就。
别想活命啊！留下吧。哎，您是前辈高人，我是听了您的话才出来的。前辈这是要出尔反尔？花言巧语，今天就算你说出话来，也是死路一条。师叔，请慢，还请师叔留他一条命，我有话要问他。你，胡彦明。这次事关重大，不得胡来。师叔，难道一个小小武士能翻出什么浪来？除了是我负责便是。你负责？你负得起吗？这次行动我是最高指挥，都得听我的。哦，既然如此，恕师侄无能。这上古法阵，师叔你自己破解去吧。你，哼，出了事。小鬼，过了。大人要问何事？哼，出了事，看我剥了你的皮。过了。大人要问何事？别装傻了，从你刚才的表情来看，你认识这阵法。阵法？什么阵法？呃，这墙上的图案吗？嗯。是有些像阵法，不过这密密麻麻的蝌蚪纹是什么意思啊？是我太敏感。啊，没什么。你天赋不错，如此年纪就已是二阶数炼师。你师傅是谁？嗯，这般年纪的九星武士，已经是天赋极佳，竟还是二阶数炼师，如此妖孽，身份定不简单。之后你一定要。嗯，说出来倒也无妨。我师傅是天水国数炼师工会会长，雪寒雪大师。<笑>果然是雪寒，以你的天资，比那雪寒要高上百倍不止。跟着他学习，未免耽误了你。这还用你说、啊？不如……啊！我乃是火屋帝国四阶数炼师呼延明，你可愿拜我为师？呃、啊。就你个区区四阶垃圾数量，谁想收我为徒？看小爷我不把你打个人妖马放嘴巴顺窗，你是不知道花儿为什么这么红。胡延明，这家伙虽然手法极为生疏单调，但阵法的确在被一点点的解开。现在想来，也正因为阵法已经破局大半，所以之前才会引动天地异象。还有，去！这是火凤，是真灵火凤。那不过是火凤的一丝蚕食而已，不久就会消散。而这只宝贝，等等，不可，他冲进来了！再次狂野地道，这个火凤能够压制。走了。这，这是哪儿？这，这是哪儿？莫非是火凤的意识残影之中？这火凤的意识残存。竟远在我们前世之上，他将我们带入他的意境之中。这究竟……这里的人气竟比平时要浓郁十倍以上，莫非是上古时代的天武大陆？嗯。喂，小子，你在看什么？这竟然真的是上古真灵！
，收取真火。说你，大胆小贼！这凤凰真火岂是你这个无知小儿能够染指的？你就给过你机会了，既然你不想要，那就死吧。为什么？谁允许你打雷闪电呢？兄弟，你是我开的吗？三，兄弟，师弟，打雷闪电呢？兄弟，你是我开的吗？三。是什么人？灵魂之力竟然在我之上！在这火凤的一眼残影中，我的大眼神拳竟然可以不受限制的随意施展。好久没有这种充满力量的感觉了。<笑>师兄师伯，此次太过诡异，大家一起出手。好，一起打开手机。来，跳！虽然是在意识空间，但能再看你一眼，也让我回忆无穷了。剑战星辰，替你天下。什么？我的攻击完全没用。啊啊啊现在能不能收复这真火？糟了！啊！啊！老子可是破军无敌，怎么可能？就这么轻易死掉啊！肉身彻底完蛋了，还好有这界神杯，至少灵魂。来去自如，我去，躲都躲不起吗？啊啊啊既然来了，跟上去看看。啊！这怎么会有个洞？而且，这个声音是……这是……这怪兽的样子，和我在天道山脉中的石壁上看到的一模一样。根据上面文字的记载，这怪兽应该是叫做……什么事儿？来了！相比，简直就是云泥之别。这黑夜凶魂煞究竟？
曾站在天武大陆的实力巅峰，但和他们相比，简直就是云泥之别。这黑暗凶魂煞究竟？原来这里都是这火凤临死前的记录，传闻中凤凰可以涅槃重生，但为何他却直接陨落了？而且，为何现在我的意识还能存在？啊、这是、啊啊啊啊？好了，原来那凤凰神火。并非是要灭杀我，而是让我涅槃重生。哼，这次也算是因祸得福了。但这真火太强，怕是要等我重回九天五帝之时才能驾驭。不过，有了这等火焰守护，天底下还有谁能伤得了我的灵魂？可恶！看来这次是终于出了。这座山应该已经没用了。老东西，凭你如今的重伤之躯，也想伤我？你，你竟然境界到了三星武士，可你才刚刚……那又如何？如果我告诉你，连凤凰真火也被我……你说什么？我不服，我不甘心啊！若是阁下不服气。可以一试，你小子，你等着，等我恢复过来，就算你躲到天涯海角，我国上公也定要将你翻山摔骨。哦，原来是吴上公的人啊！云少，云少，哟，那谁来了？云少，你没事吧？陆老师，放心吧，我能有什么事？好小子，敌人呢？先回去再说吧。百战国的大军估计不日就会退去了。你怎么知？你是武师啊！三星武师。哦。呃，从武师到武师，可是跨越一大境界，而且人生三级。半个月内连升三级，还让不让我们活了？啊，哈哈哈哈哈！啊，运气运气，下山再谈吧啊。哈哈哈哈哈！运百战国的军队。在一日后便自行退去。八十万大军在陈大山的指挥下，长驱直入昆星城。见过飞龙将军。呃，我这十五年来的的确确是李家子弟，李长风的亲儿子。臭小子，见了老子也不吭声。爹、呃，爹、呃，爹、呃，爹、呃，爹、呃。呃呃身子骨不错，随我。这段时间过得怎么样？有没有想爹啊？啊，受伤没受伤吧？饿不好也给你煮碗面。哎，爹，把我头发都弄乱了。乱了他！哎呀，爹，我错了。收拾你，这个。李小子生了个好儿子呀。呃，是不是这小子一路上尽给世叔添乱了？看我等会儿不把他装、呃，给我继续装。装。我装啥？什么？三星武士，二阶狩猎师？你开什么玩笑？我儿怎么可能？<笑>怎么可能？我这儿子不是废物之躯，无法修炼吗？那那我真的是三星武士啊？嗯，也真的是二阶狩猎师。呃，以前是。不过也差不多吧。臭<笑>小子，老爹，你没事。大军在昆京城待了三天，便班师回朝。
。每次大军凯旋时，都是陛下亲自率领百官迎接，只是这次。越王子殿下，看来今日陛下是不会来了。父王身体欠佳，今日便由我来代天子行事。越殿下万岁！越王子殿下，这样不太好了。毕竟陛下还……好了，众爱卿平身吧。晋国公，你看他们有多久抵达国都？大概还有半炷香时间。好，我就在这等候着这个历史性的时刻。是什么历史性的时刻，让弟弟你激动的跟猴子似的？陛下驾到！陛下，陛下，陛下，陛下来了！儿臣参见父王。身在帝王之家，这一幕迟早都要上演。今日随父皇前来，只是在想见一见李文祥。起来吧。都很好。我，开始吧。是，迎接开始。你立功归来，殿下至少也会封你的公爵，到时候那就是一门双绝了。<笑>等他登基后，我便会离开这天水部。什么？殿上你？金陵岂是池中物？他迟早要驾风云，化真龙的，岂会居于这弹丸之地？<笑>北征大军主帅陈大生率北征众将士参见陛下。参见陛下。参见陛下。参见陛下。参见陛下。真率文武百官，再次欢迎大军凯旋。今日不仅是大军破敌、大胜而归的日子，同时。也是我天水国继往开来、承前启后的时候，所以朕今日在此，将宣布王储人选。父王且慢，秦月，你什么意思？父皇说话时也敢插嘴？哼，大哥慌什么？我只不过想问父皇几个问题。你，你说吧。是，请问父王，儿臣手中的宝剑是否锋利？锋利。儿臣是百万大军，是否威武？威武，威武，威武。这。最后，请问陛下，如此宝剑。如此大军，我秦玉，您的儿子，可有资格接管这万里江山？秦玉，你，我秦玉，您的儿子，可有资格接管这万里江山？秦玉，臣，恳请陛下退位。恳请陛下退位。恳请陛下退位。这，这，秦月，你这是要造反吗？哼，父王已经为这个国家付出太多了
，现在正是他颐享天年的时候。作为他最优秀的儿子，也该为他操操心，打理这个国家。切，最优秀，谁会信？谁敢不信？你、我、谁？大、哦、师，师师，是张清盘大师，还有许会长，两位大师终于出关了。林月。你很狂啊！呃，秦凡，你，陛下，臣来迟了。好，好啊，秦凡，你来了便好。这几位是，陛下，我来介绍，这位是火炉帝国数年师工会的连浩大师。哈哈哈哈哈！哎呀，张兄，这就见外了，陛下。我其实是火无帝国数列师工会派来颁发徽章的。徽章？<笑>不错，经过昨日的测试，张兄和许兄已经通过考核，正式成为数列师工会的四阶军级数列师。什么？什么？什么四阶军级数列师？姨娘，原本圣贤在我就等父皇退位，那现在……<笑>恭喜秦正陛下了！只有张大师和许大师两人中任意一个肯留在天水国的话，那贵国将直接晋升上位国。嗯，秦凡，你，陛下请放心，我这辈子就待在天水国了。况且，这里有我最为感激的云霄大师，我怎么舍得离去？云霄大师，不错，此番我和许兄能够突破，全仗云霄大师一席教导。许寒，拜谢大师的不吝赐教之恩。云霄大师是谁？我有这号人吗？想不到咱们天水国竟然还有如此隐士啊！云霄大师，怎么跟我宝贝儿子同？没什么。我也只是点播了一下而已。啊！从没听过什么云霄大师。是啊。莫非云霄大师不在其中？二位不必谦虚，两位能够晋级，完全是自己厚积薄发而已。这感激，愧不敢当。啊！李云霄，云霄大师，大师，不会吧？难道叫云霄就是云霄大师了？这小子脸皮也太厚了吧！臭小子，休要在这种场合胡闹！你不知天高地厚的孙子，竟然敢开这种玩笑！若是惹怒了四阶数炼师，就是武宗强者，也绝不好受。看什么看？还不赶紧给我滚下去！啊！这小子脑袋被门板夹了，还望两位大师莫要。等等等,等，云霄大师，请留步。怎么，还有事？呃，感谢云霄大师点拨之恩。我说了，这全是你们厚积薄发罢了。记得，数炼师这条道路还长着呢，四阶也不过是刚入门罢了。大、啊、王、啊，是你，云浩大师，我之前所说的就是这小子。哦。这小子不但假骗了数炼师徽章，而且还将我……呃，张东，你要是敢侮辱云霄大师，休怪我和你断交。云霄大师的数炼师徽章是我发给他的，怎么假骗了？若非我只能发放二阶徽章，否则就算是四阶、五阶，云霄大师也足够资格。够了，一个十几岁的小孩。是二阶数炼师怎么可能？而且许寒，既然你承认是你颁发的，这事儿你也逃脱不了责任。你说什么？你说我的二阶徽章是骗来的？嗯，当然。那好，今天我就跟你比试一场。你也敢跟我比？若你输了，在这文武百官的面前跪下，给我磕三个响头。还有。你在我李家这么多年，骗走的那些财物，也得拿出来做彩头，就由元昊大师做公证，如何？怎么
，堂堂正宗三阶数炼师，竟然怕我这假的？你赌就赌，我怕你什么？难道那小子真的是深藏不露的大师？管教我？你呸！我就算再多个妖孽，也绝不可能这般年纪也能打败孙正宗这名老牌三阶数炼师。嗯，那两位觉得这场比试该如何进行啊？嘿嘿嘿，还是由元昊大师出题吧，这样更为公平。不用这么麻烦，随便选一项你最拿手的就行。什么？李云霄，你到底懂不懂数炼之道？要知道术业有专攻，有些地方我也未必是正宗的对手。我懂不懂？等会儿就知道。我今天要让他心服口服的磕下这三个头。好狂的口气！既然如此，那正宗你就出题吧。让你纯心找死，那就比炼丹吧。炼丹？不过，<笑>炼制的是三阶丹药。什么？孙正宗，你还要不要脸？不要脸！小十二阶数炼师如何炼制三阶丹药？还有一点数炼师的骄傲。堂堂正正的学个题目，在云霄大师比试一场。怎么，不敢的话，直接给我下跪认输。啊，赶紧开始吧，我懒得跟猴子磨功夫。你，你可听清楚了，是炼制三阶丹药。啊，不能再让数炼师工会蒙羞了。有什么规则？一起说出来。没有了，别耍赖！你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你极其考验炼制手法，多谢大师。李云霄，你呢？跟他一样嘛，比较起来也容易些。不过我只要一份药材就够了。什么？开玩笑，你要有个限度。炼丹之法玄妙莫测，即便是我，不敢说一次就成。我若是你，自然也不敢。你好，如你所愿。多谢。倒要看你这个狂妄的小大，小子，如何收场？简直是自己找死！哦，三阶青顶，正宗，你果然收集了不少宝贝啊！<笑>这宝贝我可是花费了极大的代价才弄来的。小子，你今天能死在我这风清顶之下，也该瞑目了。神经病！哦、你，不、啊、对，他一定是故意想让我生气，啊、不能找到这小子的道。别生气，我没生气，你岂不没有？干嘛？他神经病，他一笑，果然是神经病。啊<笑>不对，他一定是故意想让我生气，他不能找到这小子的道。我没生气，我没生气，你岂不没有？骂他神经病，他一笑，果然是神经病。分心不能分心。是青狼妖火，<笑>正宗，你身家可真不菲呀、啊！<笑>比起元昊大师的焚魂烽火来，不值一神。<笑>有没有下刀？你你你你你你在干什么？居然还吃上了！元、哦、昊大师，他消极比赛，请判他输。正宗，你练自己的便是。时间未到之前便不算数。神经病、啊！我一
当你哭着跪在我面前。你起，牛蛋，啊！一转一剑，不转二剑，又转三剑。相当顺利啊，想不到一次就成功啊！哼，怎么回事？这突如其来的为何感？杀了！为什么？我的魂力为什么突然散开了？什么？啊、怎么会这样？明明只差最后一步。他绝不可能在我眼皮底下搞小动作才对，难道是错觉？啊、错了。妖力就要压制不住了，元亨大师，苏醒！这是什么？有、啊、这这还是的威力，这还是练的吗？圣兽是在原地爆开，将台上的文物百官怕是已经。这这这这！蠢货，先练也不了不起啊，到现在还不是跟我一样？你两位，还请抓紧时间，时间不多了。云霄大师，你就打算这样，从头看到尾吗？啊？<笑>谁说的？给我瞧好了！来了来了，是要出手了！伸展运动，一、二、三、四、五、六、七、八，压腿运动，一、二、三、四、五、六、七、八。这是什么？这是什么？我看这是什么？热身运动完毕，云霄大师，开始炼制，请用我的丹鼎。不用，收起来吧。可是。元昊大师，麻烦借我十块上品原石，待会儿结束还你。小子，你到底要干什么？关你什么事？又想耍什么花招？不过，由我做裁判，谅他也不敢怎样。拿去吧，多谢。好像有些熟悉。什么？何时见过？这，这是，这，这是。小禅，你认得这阵法？不错，这种原始凝阵，以阵炼丹的手法，但是杨迪经常使用。什么？杨迪大人。杨迪大人。但是的动作，和这个少年几乎一模一样。不。似乎还没有眼前这个少年流畅洒脱，可这怎么可能？嗯，杨迪大人的确在天水国居住过一段时间，难道这小子也是杨迪大人的弟子？啊，来了！哇、哦、哇、啊，云霄在这，哎呀，不愧是云霄大师！什么？人类不提纯，就这么爆火上升。东西不能分心，这小子完全是在乱来，千万不能上当啊！是，你是九天仙女啊！我的最爱，能见到。如此精美绝伦的枯火术，不会是？是当年古飞扬大人独创的枯火术，火之乐章。果然，那他和令师……我从未听师傅说过他还有这么一位徒弟，莫非是君如云师伯的徒弟？不能够，若真是君如云大人的徒弟，不会蜗居在天水国这么一个小地方吧？是他，一定是他，云霄身后的人。一定是那位大人，元昊大师，你
你看这次比试谁能赢？呃，现在还真说不准。依我看，应该还是孙正宗大师。哦，凌霄兄虽然手法老练，但毕竟只有一阶魂力，如何能够凝练出气？这是二阶魂力，三转菩提丹。师尊说过，一位高明的数练师，能够将魂力用在每一处需要的地方。不错，但是极其高明的魂通手段，就是师尊也不过初窥门径。这一个十几岁的少年，怎么可能？五转，空气翻接了。什么？可恶！还输给这么个小鬼！我不能输！我不能输！我不能输！那是，是太乙雷符。他想用雷霆凝丹。呃，这太乙雷符和雷霆凝丹，那是什么？数炼之物若是超过了五阶，由于太过逆天，在成型之时便会引发天地异象，将其灭杀。那便是传说中的雷劫。哦，雷劫。而这太乙雷符便是强大的数炼师在渡劫之时，强行收取的一丝雷霆之力。当炼至低阶器物时，直接施展。便可以动雷霆之力，提升物品等级。啊，李云霄，快！哈哈哈哈哈！谭兄可谓虽败犹荣，只是这赌约太伤人了，希望他的心性不要受到影响。年轻人难免心浮气躁，让他收敛挫折也是好事。八<笑>转巅峰的菩提丹。小子，你拿什么赢我？<笑>恭喜啊，孙大师！能炼制出三阶巅峰的丹药，好好领悟一下过程，也许突破就不远了。哎，哪有那么容易？不过这次炼制，的确让我领悟到一些新的东西。很<笑>少。元昊大师，你看他能够炼化进入八转吗？这阵法中的火焰已经开始紧缩，似乎也要燃尽的势头。若是他开始接受了张清凡大师的三阶子鼎的话，冲击八转绝无问题。可惜，他要做什么？这星际的感觉是怎么回事、啊？他要用元气之火强行提升菩提丹的等级。如此是有可能冲击八转，让火焰燃尽，他要如何凝丹？打算背水一战？哼、嗯！难道背水一战还能冲击四阶不成？是啊，面对这种必输的结局，他到底……大转啦！不强，随时准备出手。八转菩提丹的威力，远非七转可以比拟的。是。三星武士的真气，也就只有这个程度。想想通过凝丹胜过八转巅峰，只有那个东西了。想赢我，你还不够格！这是什么火焰？我体内的妖火在恐惧，这是火焰。去！这凤凰真火，凭我现在的实力根本无法调动。只能是稍微触动火焰的一缕分身，不过足够了，给我拧！好、啊，天地异象，三阶丹药竟然可以引动天地异象！啊，成了！啊，终于！云少，那是什么丹药？居然能引动雷劫？如此凝丹，就是我也做不到。这雷霆虽然比正常的雷劫要弱上数倍，但的确是因凝丹而起。按理来说，这个等级的丹药是绝无可能引动天地之力。莫非？是因为凤凰真火，云云霄大师，云
玉林秀大师，呃，可否借用您这菩提丹给我一关啊？嗯，原本元昊大师就是裁判，自然要给。多谢，多谢。啊？元元昊大师，这结果如何？究竟是谁胜谁负？嗯，云霄大师胜出。怎么？你呵呵怎么可能？我这乃是八爪巅峰，四阶至上最强的丹药。就算他也是八爪巅峰，也顶多是个平局。凭什么？我知道了。云浩，你是不是跟这小子是一伙的？孙正宗，你说什么？不然你为什么说是这小子？我说了吧，他最终还是会耍赖的。嗯，你小兔子孩子，你给我认错，认赌服输。这云霄大师下个认错，这就是人生尽头吗？让我，让我，让我，让我，让我。孙正宗，若是再不跪，我便让苏祥帮帮你了。原本还打算替他说情，但现在就当着百万人的面诋毁，那就不要怪我，苏翔。靠！这小子。这第一个头，是你在我面前嚣张摆架子。这少年的武道修为，绝非三星武士这般简单呐、啊。这第二个头，是你走李家。云霄，莫非他在我们李家这些年，你陈爷怕是早就死了？饶了他吧。辱人者，人何辱之？今日看在老爷子的份上饶你，便好自为之吧。云霄大师，不必跟这种小人多说什么。先是污蔑大师，最后又说了耍赖，简直丢光了我们数列师的脸。不过云霄大师乃是我平生所见最为天才的人物，他日成就定然无可限量啊！过奖了，你们总叫我大师大师的，我还真不习惯，还是叫我云少吧。云少，嗯，论年龄，你比我还年轻，真希望能与你。你是杨迪的徒弟，他现在还好吗？哎，听他的语气，就跟老朋友问候似的，难道他跟师尊是好友？可这年龄，哈，正是，师尊在几个月前前往华深海了。哦，莫非他有把握冲击七阶了？不错，哼，师傅也是这小子，这些年来，我一直想来师傅的家乡看看。啊，对了，听闻当初师傅离开天水国时，曾经留下了一幅画卷，不知这画卷可还在天水国中？哦，还有这事儿。杨、嗯、迪什么时候还学会作画了？那画并非杨迪大人所作，而是出自他的恩师武飞扬大人之手。武飞扬，不错。昔日杨迪大人悟性极差，他的恩师武飞扬大人一气之下，随手做下这幅画扔给他。可在此之后，杨迪大人却一直参悟不透其中玄机，故而曾言，若有人能将其参破。则愿为那人做一件力所能及之事。有这回事吗？我怎么不记得了？<咳>这幅画朕一直收在身上，没事时便会拿出来看看，希望能够看透玄机。不过可惜，哎。哦武飞扬大人真乃是天纵之才呀、啊
这腐化的造诣极高，已经是一等一的佳作了。云少这是何故？莫非你已经认得其中的玄机？云少，这话真的有这么好笑吗？啊不不，不好意思，啊，我我失态了。那那几句诗，你们多读几遍。杨帝也真不怕丢人。杨、哦、柳青青晚地垂，一月烟柳晚云归。沙场烽火连胡月，冒转金陵雪面回。故人今已赴长阳，气却西戎回北狄。日暮乡关何处是？锅中的立千金珠。呃，有什么不知？呃，苏阳要想就说一句，这有什么不对吗？<笑>我惹你小子何干了？不至于，不至于！你说，怎么说，砍死你！云上，你先跑，这有我呢。诸位想想，这两首诗是古飞扬在什么状态下写出来的？弟子悟性太差，定然心情不好。何止是心情不好，简直是要破口骂人了。但古飞扬文采绝世，自然不会跟泼妇一样骂粗口。这两首诗，只是简单的藏头诗吧？藏头诗。羊鼻沙帽，羊鼻是猪。哈哈哈哈哈！原来是这么回事儿。这个答案也不知是对是错。等我会禀家师，之后再告知云少吧。那就有劳了。哎，不过了，你随意做骂家师，这可是天大的财富啊！云少、啊，云少，你当真是我们天水国的骄傲啊！若他日我能成事，定封你为义兴王，并将如雪许配给你。你你你你，你不要乱说啊！其他女孩。雪妹子，整个天水国再也找不出比云少更优秀的男子了。难道你想错过不成？哦、喂，青阳，你不要诽谤我啊！莫名其妙。云少，我若为王，给你的封赏比起大哥只多不少，我的永远比他多一倍。如雪，你看你两个哥哥，哪个做国王好？你这就难办了，你还有其他兄弟吗？如雪，是在认真的询问我的意见，莫非，莫非，那那个？如雪，待哥登基，即可封你为太平公主，一人之下，万人之上。你才是太平公主呢，你前天才是太平公主。虽然秦月哥哥也混蛋，但至少比你好。妹子，你不能这么。陛下，这天下没有永远的江山，还请退位，让贤给秦月殿下吧。什么？月儿有你在他身边，是他的福气呀、啊。好吧，但是你必须答应我一个条件。陛下，请讲。今后无论如何都要保住杨儿一命。怕我死后，就直接让他随我而去。我，我明白，我答应你。嗯，卢雪。不。我现在正式宣布，天水国楚军事。怎么回事？出什么事了？啊啊啊！那是什么？青、哦、龙战车，<笑>来了！我等的底牌终于来了！秦月，这、啊、看你如何跟我争！门开了！啊啊啊、这这有人下来了！玉山公子
，玉山公子，你终于来了！杨彪大人没有来吗？哼，这点小事，难道也要我父亲出马？啊，呃，不用不用，有玉山公子出面已经是足够了。啊，元昊大师，您怎么在这儿？王晨这小子也在。原来是玉山公子进来，应该老朽来潜水国办点公事。公事。晚辈前来也是为了一些小事，办完就走，不敢打搅几位大师。切，装腔作势。嗯，喂，秦正，玉山公子喊朕，所谓何事？朕，<笑>算了，本公子今日来此是为了你天水国王储之事。秦阳就不错，这王储给他吧。啊！什么？多谢玉山公子。玉山公子，王储之位本是我天水国国内之事，与公子无关吧？况且这王储朕已有打算。秦正啊，我看你还是不要。朕宣布，天水国的储君为秦月，三日后举行退位登基大典。你。玉少万岁！秦月玉少万岁！